है जी आज के हमने दा हमारे वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स टर फर्स्ट डे आज के हमारे प्रथम क्लास ठीक है प्रथम क्लास है हम लोग शुरू कर बो तारा के हम लोग जो तो फाइल फोल्डर इमेज जान ये काज कर बो अमी जेह तो डेस्कटॉप ही कोनो फोल्डर अलग कोनो ड्राइवे कर चीना अमी जस्ट डेस्कटॉप ही एक ता फोल्डर कोरी नीलम फोल्डर टर नाम हमारे कोर्स से शायद रिलेटेड एक ता नाम दिलम हमारे कोर्स टर चे वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स এর ভিতরে আমরা একটা কাজ করতে পারি পার ডে ক্লাস অনুযায়ী আমরা আলাদা আলাদা ফোল্ডার করে নিতে পারি যদি আমি মনে করি যে আজকে ক্লাস ডে 1 আমি ডে 1 নামে একটা ফোল্ডার করে নিলাম ঠিক আছে তাহলে এটাতে আর কি সুবিধা হলো এক জায়গা থাকলো সবগুলো এবং ডে ওয়াইজ আলাদা করা থাকলো ক্লাসগুলো এনিমে যেটা বলছিলাম আচ্ছা আজকে আমরা করব হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্স যেটা ফার্স্ট ডে আজকে বলা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট জিনিসটা আসলে কেন শিখব বা কি করব এই ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্সটা আসলে কার জন্য বা এটা দিয়ে কি করা যাবে সাধারণত আমরা ওয়েবসাইট যা দেখি এই যে অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট আছে আমি একটু আগে টিপ দিয়ে লিখেছিলাম আমার স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে না তার আগে আমরা একটু সাইন আউট করে নিই এখান থেকে अच्छा हम रामदे आमदे वेबसाइट के ही देखी निहालेटी डॉट कॉम इट एक टा वेबसाइट देखा जाता है अच्छा कोडी आशुले वेबसाइट की ये ये वेब एक टा वेबसाइट तो इन्हीं को तो हाई की भावे এটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করে কিভাবে এবং এটার মধ্যে ফাংশনালিটি দেয় কিভাবে এটাই আসলে আমরা দেখব হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্সে ডিজাইন কোর্সটা থেকেই বুঝতেছি যে আসলে ওয়েবসাইটের লেআউট তৈরি করা হবে ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করা হবে ডিজাইন কোর্সের পোরশনটুকুতে আসলে ডিজাইনের পার্টটুকু দেখানো হবে যে একটা ওয়েবসাইট কিভাবে আপনি ডিজাইন করবেন সেই পোরশনটুকু দেখানো হবে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে গিয়ে সেই ওয়েবসাইটটাকে কিভাবে ফাংশনাল করবেন ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের ফাংশনালিটি দিবেন হ্যাঁ বা বলা যায় ডাইনামিজম করা বা ডাইনামিক করা ওয়েবসাইটকে সেই ডাইনামিক করার কাজটাই হচ্ছে আসলে ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে সাধারণত এইচটিএমএল দিয়ে একটা সাইট পিওর এইচটিএমএল সিএসএস দিয়ে একটা সাইট তৈরি করে ফেলা যায় ওই সাইটটাকে ডাইনামিক সাইট বলা যাবে না কারণ ডাইনামিক সাইট আর আচ্ছা ডাইনামিক ডাইনামিক বলতে যারা আমি বলি ওয়েবসাইট আসলে সাধারণত দুই ধরনের সাধারণত ওয়েবসাইট হচ্ছে দুই ধরনের কে কি বলছে প্রোগ্রামার আমি বাড়িতে আমি মনে হচ্ছে শামস করবেন ও আচ্ছা বুঝছি হ্যাঁ হ্যাঁ আব্দুল বারের একটা টিউটোরিয়াল আমি আসলে দেখতেছিলাম ঠিক আছে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে এই ওইটাই মনে হয় আপনি আপনি দেখছেন হ্যাঁ চিনতে পারেন আপনার সাথে পরিচয় থাকতে পারে আমি চিনি না অনলাইনে থেকে এই ফার্স্ট ওনার কোন টিউটোরিয়াল দেখতেছিলাম জাস্ট দেখা শুরু করছে এর মধ্যে সময় হয়ে গেছে ক্লাসের এইজন্য আবার চলে আসছে এইজন্য ট্যাবে দেখতেছিলেন ওগুলো নিবে যেটা বলতেছিলাম সাধারণত ওয়েবসাইট হচ্ছে দুই ধরনের ঠিক আছে ওয়েবসাইট হচ্ছে দুই ধরনের এখনকার আসলে ওয়েবসাইট কেন আমরা ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট শিখবো তার কারণ হচ্ছে এখন দেখবেন যত ধরনের বিজনেস আছে সব আসলে অনলাইন নির্ভর হয়ে যাচ্ছে যত ধরনের বিজনেস আছে তারা তাদের ইয়ে বিজনেস তো থাকতেছেই হ্যাঁ লোকাল বিজনেস তো থাকতেছে এরপর অনলাইনে তারা হয় বিজনেস পরিচালনার জন্য একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতেছে ই কমার্স ওয়েবসাইট অথবা জাস্ট অনলাইনের মানে তার তাদের উপস্থিতি বোঝানোর জন্য তাদের একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট থাকতেছে যেটা কোম্পানি সম্পর্কে ডিটেইলস ওইখানে গেলে পাওয়া যাবে সো এখন আসলে প্রতিদিন আর কি অসংখ্য ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে অসংখ্য ডোমেইন সেল হচ্ছে হোস্টিং সেল হচ্ছে ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে সো ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট করলে আপনি লোকাল মার্কেটে কাজ করতে পারবেন আপনি লোকাল মার্কেটে কাজ করতে পারবেন ইভেন আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটেও কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে লোকাল মার্কেটে যদি কাজ করতে চান তার জন্য কিছু কন্ডিশন আছে সরি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যদি আপনি কাজ করতে চান তার জন্য কিছু কন্ডিশন আছে তার মধ্যে হচ্ছে যেমন ইংলিশটা একটু ভালো বোঝা এবং বলতে পারা এটা একটা মানে এটা মানে টপ প্রায়োরিটি এটা এটার মধ্যে দিতে হবে 
যদি আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কাজ করতে চান আপনার ইংলিশ কমিউনিকেশন স্কিলসটা ভালো হতে হবে ঠিক আছে আমি আস্তে আস্তে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের কথা চিন্তা করি আগে প্রাথমিক অবস্থা আমাকে ডেভেলপ করি হ্যাঁ না ডেভেলপ করার পাশাপাশি মার্কেট প্লেসে মনে রাখবেন সব ধরনের জবে বেসিক কনভারসেশন স্কিলটা যদি থাকে সব সময় ক্লায়েন্ট ইউএস এর বা আমি দীর্ঘ সময় ধরে ফ্রিল্যান্সিং করতেছি তো আমি জানি হ্যাঁ না বা যারা ফ্রিল্যান্সার আপনাদের পরিচিত বন্ধু বান্ধব বা বড় ভাই ভাই বোন বা কেউ যদি থাকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম জব হ্যাঁ অনলাইনে ম্যাক্সিমাম জব যখন বা নেয়া হয় বা দেয়া হয় ইন্টারভিউগুলো হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার মেসেজের মাধ্যমে হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ইন্টারভিউ হয় হচ্ছে মেসেজের মাধ্যমে সো আপনি যদি জাস্ট রাইটিং স্কিলটাও মোটামুটি থাকে তাহলে আপনি স্টার্টিং করতে পারবেন যে আপনি হয়তো বা আপনার রাইটিং স্কিল ইংলিশের রাইটিং স্কিলটা আপনার ইংলিশের রাইটিং স্কিলটা মোটামুটি লেভেলের যদি থাকে একটু ডিস্টার্ব করতেছি সবাই আমাদের এখানে নতুন আরেকজন আজকে থেকে জয়েন করছে ওনাকে একটু ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে হ্যাঁ ডোন্ট মাইন্ড ওনাকে একটু দেখি উনি ধরতে পারছেন কিনা জাহিদ हेलो जहिद রেসপন্স করতে হবে রেসপন্স করেন আপনি মেসেজ লিখে এন্টার প্রেস করলেই হবে যে কোনো কিছু লিখে এন্টার প্রেস করলেই মেসেজ আমরা পাবো আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কি ইয়েতে আমি যখন বলছি প্রথমে শুনতে পাচ্ছেন পরে পাননি আচ্ছা এখন আমি মিউট করছি আবার একটু দেখেন তো আমি ইয়েতে বলতেছি দেখেন পান কি না পেলে আপনি ইয়েতে মেসেজ মেসেজ আপনি মেসেজে রেসপন্স করেন তো আগে একটু দেখি যে কোনো কিছু লিখে এন্টার করেন তাহলে আসবে আপনি বের হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে হ্যালো হ্যাঁ সরি সরি যেটা বলছিলাম ওয়েবসাইট আসলে সাধারণত দুই ধরনের হ্যাঁ একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট ডাইনামিক ওয়েবসাইটগুলো কি হয় আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যারা আজকে নতুন তাদের জন্য বলছি স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট হচ্ছে সাধারণত এস টি এম এল সি এস এস বা জাভা এস টিভ এগুলো মিলিয়ে একটা ওয়েবসাইট যে ওয়েবসাইটটার ব্যাক এন্ড বা অ্যাডমিন কোনো প্যানেল থাকে না যে প্যানেল থেকে আপনি সাইটের কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন এগুলোকে আপনি স্ট্যাটিক সাইট বলতে পারেন ডাইনামিক সাইট হচ্ছে সেই সাইটগুলো যেগুলোতে আসলে একটা ডিজাইন করার পাশাপাশি ফ্রন্ট এন্ডের ডিজাইনের পাশাপাশি ব্যাক এন্ডে একটা প্যানেল দেয়া দেয়া হয় যে প্যানেল থেকে আপনি তার ফ্রন্ট এন্ডের কন্টেন্টগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী চেঞ্জ করতে পারবেন সেটাকে বলা হচ্ছে ডাইনামিক সাইট ঠিক আছে 
তো ডাইনামিক সাইট গুলো কন্টেন্ট চেঞ্জ করার জন্য অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামারের কাছে যেতে হয় না বা আপনাকে প্রোগ্রামিং জানতে হয় না আপনাকে ওয়ার্ড মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল এর মতো টাইপিং করার মতোই অনেকটা ওইখানে টাইপিং করা জাস্ট আপনি লিখবেন লিখে সেভ করবেন দেখবেন আপনি যে পোরশনটায় চেঞ্জ আনছেন ওই পোরশনে কন্টেন্টে চেঞ্জ চলে আসবে ঠিক আছে সো খুব ইজি ডাইনামিক সাইট গুলো ইয়েতে করা ইউজ করা খুব ইজি মনে হবে যে আপনি জাস্ট ওয়ার্ডে টাইপ করতেছেন সেভ করতেছেন সেভ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে খুব ইজি ঠিক আছে সো তাহলে আমাদের ডাইনামিক সাইট এবং স্ট্যাটিক সাইট যদিও এখন স্ট্যাটিক সাইট কিন্তু একেবারে ইউজ হয় না কিছু সাইট হয়তো আপনারা ওয়েবসাইটে গেলে দেখবেন সেগুলো আসলে অনেক পুরাতন সাইট ঠিক আছে ওরা হয়তো বা প্রথম দিকে তৈরি করেছিল আর পরে চেঞ্জ করে নেয় হয়তো বা সাইটটা দিয়ে অত মানে সাইটে অত ভিজিটর আসে না বা সাইট দিয়ে আসলে বিজনেস ইয়ে করে না যারা সাইটের মাধ্যমেই বিজনেস পরিচালনা করে তাদেরকে অবশ্যই আপনার তারা অবশ্যই আপনার সাইটটাকে ডাইনামিক করবে এবং আরো সুন্দর করবে কারণ ওইটার মধ্যে প্রচুর ভিজিটর আসে কাস্টমার আসে হ্যালো জাহিদ জাহিদ শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো জাহিদ শুনতে পাচ্ছেন জি জাহিদ আচ্ছা হ্যাঁ বলছি আপনি দেখেন ওই যে ব্রাউজারের উপরে বাম পাশে ফোনের একটা আইকন আছে না ওই আইকনটাতে ক্লিক করলে দুইটা অপশন আসবে একটা হচ্ছে আপনার ফোন আর একটা হচ্ছে মাইকস অ্যান্ড স্পিকার হ্যাঁ ওই মাইক অ্যান্ড স্পিকারে ক্লিক করলে আবার একটা পপ আপ দেখাবে ব্রাউজারের কর্নারে একটা হচ্ছে ব্লক আর একটা হচ্ছে অ্যালাউ ওই পপ আপটা বলতেছে হচ্ছে আপনার মাইক্রোফোনটাকে আপনি ইউজ করতে দিবেন কি না যদি আপনি ব্লক করেন তাহলে আপনি আর কিছু শুনতে পারবেন না অ্যালাউ দিতে হবে ওইটা দেখেন তাহলে বাম পাশে একটা পপ আপ আসবে ওইখানে বলবে যে আপনি আপনার মাইক্রোফোন কে ইউজ করতে দিতে চাচ্ছেন কিনা ওটা এলাউ করে দিতে হবে এখন তাহলে শুনতে পাবেন দেখেন একটু আমি আমি করতেছি আপনি শুনতে পাবেন হ্যাঁ এখন মনে হয় জাহিদ আমাদের আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না জাহিদ শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যালো জাহিদ শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো জাহিদ হ্যালো জাহিদ শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো Yeah. <laughs> 
আচ্ছা ঠিক আছে এরপর যেটা বলছিলাম যেহেতু ও বললাম ওয়েবসাইট হচ্ছে দুই ধরনের একটা ডাইনামিক একটা স্ট্যাটিক ডাইনামিক সাইট গুলো এখন আপনারা বেশি দেখবেন স্ট্যাটিক সাইট একেবারে নাই বললেই চলে বুঝতে পেরেছেন সো স্ট্যাটিক সাইট গুলো আসলে আপনি ডাইনামিক সাইট গুলো তো একবারই হয়ে যায় না আগে তৈরি করতে হয় স্ট্যাটিক পোরশনটা মানে হচ্ছে আগে ওয়েবসাইটটাকে আপনি যদি বলেন যে আসলে একটা ওয়েবসাইট পরিপূর্ণভাবে তৈরি করার ওয়ে কি তাহলে আমি বলবো ওয়েবসাইট একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে যদি তৈরি করেন তাহলে হচ্ছে প্রথম যে কাজটা তা হচ্ছে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারের প্রথম যে কাজটা একটা প্রপার ওয়েব ডিজাইন বা ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিতে তিন থেকে চার ধরনের ইয়ে টিম কাজ করে একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে যেমন প্রথম দিকের কাজটা হচ্ছে একজন ওয়েব ডিজাইনারের সরি গ্রাফিক্স ডিজাইনারের যে কিনা আপনার ওয়েবসাইটটার একটা লে আউট তৈরি করবে পিএইচডি পিএইচডি লে আউট তৈরি করবে ঠিক আছে তাহলে প্রথম পোর্শনের কাজটা হচ্ছে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারের যে আপনার ওয়েবসাইটটার একটা পিএইচডি লে আউট তৈরি করবে সেই লে আউটটাকে আপনি পর্যায়ক্রমে সেই লে আউটটা নিয়ে এরপরে কাজ করবে হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনার ঠিক আছে সেই লে আউটটার উপরে কাজ করবে হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনার পিএইচডিটা যেরকম আছে ঠিক হুবহু সেম জিনিসটা তৈরি করবে হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনার এস টি এম এল সিএসএস এবং জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে ঠিক আছে এরপরের পোর্শন ডিজাইনিং এর পোর্শনটা শেষ হইলে সেই পোর্শন সেই ডিজাইনটাকে ফাংশনালিটি দেওয়ার জন্য ডাইনাম ডাইনামিক করার জন্য কাজ করবে হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপার ঠিক আছে এখন আপনারা যেটা শিখতেছেন বা আপনারা যে কোর্সটা করতেছেন এখানে ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট দুইটা পোর্শনের কাজই আপনারা শিখবেন ঠিক আছে ওয়েব ডিজাইন আপনাদের দেখানো হবে ডেভেলপমেন্টও দেখানো হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আপনারা যদি আমাদের সাথে থাকেন আমরা চেষ্টা করবো সর্বাত্মক আমাদের সর্বাত্মক দেওয়ার জন্য যে আপনারা যেন ভালোভাবে কাজগুলো শিখতে পারেন এবং আমরা এটাও চেষ্টা করব মার্কেট প্লেসে আপনাদেরকে যদি আপনারা কাজ করতে চান আপনাদের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব যদি আমরা এই ধরনের কোনো ঘোষণা দেই নেই যারাই আমাদেরকে ফোন দিচ্ছে তাদেরকে আমরা স্পেসিফিকভাবে বলে দিছি যে আসলে আমরা ওইভাবে হেল্প করবো না আমরা আপনাকে অ্যাকাউন্ট করে দেওয়া থেকে শুরু করে এই ধরনের হেল্পগুলো করবো এছাড়াও আমরা আসলে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো যেন আপনারা মার্কেট প্লেসে মানে নিজেদের জায়গা তৈরি করে নিতে পারেন ওই জন্য আমাদের দিক থেকে যতটুকু হেল্প করা দরকার আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের আপ্রাণ চেষ্টা করবো ঠিক আছে এই ব্যস্তার জন্য স্পেশালি আর বিশেষ করে যারা রেগুলার ক্লাস করবেন তাদেরকে প্রায়োরিটি বেশি দেওয়া হবে যারা রেগুলার ক্লাস করবেন বাসায় যে হোমওয়ার্কগুলো দিব এগুলো এগুলো আমাদেরকে রিপিট মানে ইয়ে করবেন ব্যাক করবেন ইভেন হচ্ছে পুরো কোর্সটা কমপ্লিট করার পর আমরা প্রজেক্ট করতে দিব প্রত্যেকটা সেকশনেই ওয়েব ডিজাইনের জন্য একটা বা দুইটা প্রজেক্ট দিব ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য অ্যাটলিস্ট একটা প্রজেক্ট দিব সে প্রজেক্টগুলো যদি আপনারা কমপ্লিট করেন তার মানে হচ্ছে আপনারা পরিপূর্ণ ওয়েতে কাজ শিখছেন ঠিক আছে এরপরে আপনারা কোনো মার্কেট প্লেসে কাজ নিলে মার্কেট প্লেসে কাজ কিভাবে শুরু করবেন সেটাও আমরা আসলে শেষের দিকে ক্লাস রাখবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে মার্কেট প্লেসগুলো সম্পর্কে পরিচিতি আপনাদেরকে পরিচিতি মানে পরিচয় করায় দিব হয়তো অনেকের এই মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট আছে হয়তো অলরেডি অনেকে অনেক অন্যান্য সেক্টরে কাজ করতেছেন তারা তো করতেছেন তারা জানেন যারা করতেছেন না তাদেরকে আমরা জানাই দিব ঠিক আছে কিভাবে মার্কেটে মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট করতে হয় কিভাবে আপনি জব বিট করবেন কিভাবে আপনি কভার লেটার লিখবেন কিভাবে আপনি ইন্টারভিউ ফেস করবেন এরপরে আপনার পোর্টফোলিওটা কিভাবে সাজাইলে পরে ক্লায়েন্টের কাছে আর বেশি আকর্ষণীয় হবে ঠিক আছে এই সকল বিষয় আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের হেল্প করার জন্য ঠিক আছে কারণ আপনি যখন এক্সপার্ট বা এই সেক্টরের প্রত্যেকটা সেক্টরে ভালো দশজনের প্রোফাইল দেখে আপনি নিজেরটা তৈরি করতে পারবেন কারণ এতটুকু ইয়ে আপনার মধ্যে আছে ঠিক আছে আমি যদি দশটা প্রোফাইল আপনার সামনে নিয়ে আসি যে ভাই এই হচ্ছে দশটা টপ ক্লাস বা কি বলে হচ্ছে এখন তো হচ্ছে আপওয়ার্ক যেটা দেখে সেটা হচ্ছে জব সাকসেস স্কোর যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট জব সাকসেস স্কোর প্রোফাইল হচ্ছে এই দশটা এরকম দশটা প্রোফাইল দিলে আপনি আপনার প্রোফাইল তৈরি করতে পারবেন না অবশ্যই পারবেন ঠিক আছে আর আমরা তো আছি ইনশাল্লাহ সর্বাত্মক চেষ্টা করবো আপনাদের মার্কেট প্লেসে ইয়ে করার জন্য তবে এর জন্য বেসিক কিছু ইংলিশ আপনাদের দরকার হবে এইটুকু এইটুকু আপনার নিজের নিজেরই অর্জন করতে হবে এটাতে আমরা হেল্প করতে পারবো না জাস্ট আপনার যদি কিছু ইংলিশ থাকে আপনি যদি ক্লায়েন্টের কথা ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশন বুঝতে পারেন এবং ক্লায়েন্টকে বোঝাতে পারেন তাহলে আপনি মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে আর অনেকেই যেমন আমাদের ইয়েতে বিজ্ঞাপনগুলো আমরা তো ফেসবুক আপনারা তো সবাই ফেসবুক থেকে আসছেন ফেসবুক পেজে বিজ্ঞাপনের নিচে কমেন্টগুলো পড়লে দেখবেন খুব মজার মজার কমেন্ট আছে যে এটা শেখার পর আমি কয় হাজার টাকা বা কত ইনকাম করতে পারবো মাসে ঠিক আছে এখন এই ধরনের কোশ
18 বছর 17 18 বছর সে জেনারেল লাইনে পড়ালেখা করলো পড়ালেখার পর এইটুকু নিশ্চিত করে প্রত্যেকটা লোক কি বলতে পারে যে পড়ালেখা কমপ্লিট করার পর মাস্টার্স কমপ্লিট করার পর আমি 30000 টাকা স্যালারি একটা জব পাবো যদি সে বলতে না পারে কনফার্ম মানে এইটুকু নিশ্চয়তা দিয়ে না বলতে পারে তাহলে সে কিভাবে চিন্তা করে 6 মাসের একটা কোর্স করে আপনি লাখ লাখ টাকা মাস ইনকাম করবেন এটা তো আশা করা একেবারে অস্বাভাবিক আপনি 6 মাসের এই কোর্সে আমরা আসলে আপনি একটা টপিক সম্পর্কে একেবারেই জানতেন না সেই টপিকটা সম্পর্কে আপনাকে জানাবো ঠিক আছে যত মানে যতটুকু সম্ভব আমাদের দিক থেকে আমরা হেল্প করব এরপর টপিক এটা কিন্তু শেষ না আমাদের এখানে ট্রেনিং করতেছেন আপনি এই 6 মাসের ট্রেনিং করার পর আমরা আপনাদেরকে একেবারে ছেড়ে দিব না ঠিক আছে এরপর আপনারা যদি সবাই প্রজেক্টের সাথে লাইভ থাকেন কোথাও কোনো প্রবলেম হলে আমরা হেল্প করব আপনাদেরকে ওই প্রবলেম সলভ করার জন্য ঠিক আছে সবাই চেষ্টা করবেন যে মার্কেটপ্লেসে কাজ না করেন নিজের স্কিল ডেভেলপ করার জন্য অনলাইনে প্রচুর টেমপ্লেট আছে সেগুলো নামই আপনি ইয়া করেন কনভার্ট করেন বা কোনো এইচটিএমএল টেমপ্লেটকে আপনি কনভার্ট করে ডাইনামিক করেন ঠিক আছে ডেভেলপ করেন সো এই ধরনের পোর্টফোলিও গুলো কেন তৈরি করবেন এখন যে আপনি প্রজেক্ট হিসেবে যে কাজগুলো করবেন ক্লায়েন্টের না নিজে যে যে চাকরি করেন যে পড়ালেখা করেন পড়ালেখার পাশাপাশি ট্রেনিং শেষে আর যখন আপনারা আপনারা 6 মাসের ট্রেনিং শেষ করবেন শেষ করার পর আপনারা আপনাদেরকে মনে করেন আমরা বিভিন্ন সোর্স দিয়ে দেব এখান থেকে আপনারা টেমপ্লেট নামাবেন নামায়া নামায়া হাতে যতটুকু সময় থাকে প্রতিদিন যদি 1 ঘন্টা করে সময় পান ওই 1 ঘন্টা করে আপনি আপনার মানে যে যা শিখলেন এগুলো প্র্যাকটিস করার পিছনে যদি দেন দেখবেন কি আপনি একটা সাইট নিয়ে কাজ করতেছেন মনে করেন সপ্তাহে 2 ঘন্টা করে মানে প্রতিদিন যদি 2 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা করে দেন ঠিক আছে আমি ধরে নিলাম 15 দিন 20 দিনে আপনি একটা সাইট কমপ্লিট করতে পারলেন বা এক মাসে এক মাসে আপনার একটা সাইট যদি কমপ্লিট হয় সেটা আপনি কিন্তু আপনার প্রজেক্টে অ্যাড করতে পারবেন যে এই সাইটটাকে আমি পিএইচডি থেকে এইচটিএমএল অথবা এইচটিএমএল থেকে আমি ডেভেলপমেন্ট পোরশনে কনভার্ট করছি ডেভেলপমেন্ট করছি এই সাইটটাকে সো এইভাবে আপনি যদি 10টা পোর্টফোলিও তৈরি করেন সেই পোর্টফোলিও গুলো কিন্তু আপনি আপনার প্রোফাইলে অ্যাড করতে পারবেন যদি অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করেন আর যদি অফলাইনে কাজ করেন সেই ডিজাইন গুলো আপনি একটা অনলাইন প্লেসে রেখে সেটা লিংক আপনি লোকাল মার্কেটে যখন আপনি সিভি দিবেন কোথাও ড্রপ করবেন সেখানে আপনি কিন্তু রেফার করতে পারেন যে এই আমার ডিজাইন এই কাজগুলো আমি করেছি সো আপনি যে কাজটা করবেন সেটা আপনার ফিউচারের জন্য ইনভেস্ট বলতে পারেন ঠিক আছে আপনার সময় এবং পরিশ্রমটা আপনার ফিউচারে ইনভেস্ট 6 মাস কোর্স করার পর আপনি বেসিক জিনিসগুলো জানতে পারবেন এটাতে এক্সপার্ট হওয়ার জন্য আপনাকে বেশি অনেক অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে আমি এইটুকু মোটামুটি বলতে পারি সে কেউ যদি ধৈর্য সহকারে দুই বছর ঠিক আছে ধৈর্য সহকারে দুই বছরের পিছনে সময় দিতে পারে ঠিক আছে এই ডিজাইন বা ডেভেলপমেন্ট পোর্শনে আমার কাছে মনে হয় সে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাসে আর্ন করতে পারবে খুব ইজিলি ঠিক আছে ইনশাল্লাহ গ্যারান্টি সে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি আমি জানি আপনারা জিজ্ঞেস করেন নেই মাসে কত আর্ন করবেন জাস্ট আমি বলতেছি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে ওই যে বিভিন্ন ধরনের লোক বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন করতেছিল ভাই এই কোশ্চেন সে কত আর্ন করতে পারবো ঠিক আছে তো ওই কথার প্রেক্ষিতে আমি বললাম যে আপনারা অনেক বেশি স্বপ্ন দেখাচ্ছি না ছোট আকারে স্বপ্ন দেখেন আপনি ছয় মাসের ট্রেনিং করেন ট্রেনিং করার পর বাসায় অল্প একটু সময় হলো প্রতিদিন মানে একেবারে কোনো দিন বাদ দিবেন না খুব মানে খুব ইমার্জেন্সি কাজ ছাড়া আধা ঘন্টা হলো ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের পিছনে দিবেন মানে আমি বলতে যাচ্ছি আপনি এটা টাচে থাকবেন আপনি এখান থেকে শিখে যদি আপনি এটার পিছনে আর সময় না দেন তাহলে আপনার টাকাও নষ্ট হবে সময়ও নষ্ট হবে ঠিক আছে আমরাও চেষ্টা করব আপনাদেরকে ধরে রাখার জন্য ঠিক আছে সো অনেক কথা বলে ফেললাম এরপর আমরা আসি যেটা বলতেছিলাম ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে ওয়েব হচ্ছে দুই ধরনের ওয়েবসাইট একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক একটা ডাইনামিক স্ট্যাটিক সাইডের বিবরণ আমরা দিলাম যে যে সাইটগুলো সাধারণত অ্যাডমিন প্যানেল থাকে না যে সাইটগুলো যে সাইটের কন্টেন্ট চেঞ্জ করার জন্য কোড লেভেলে হাত দিতে হয় सम्भव কারণ ডাইনামিক সেকশনে জাস্ট ইমেজ ইমেজ চেঞ্জ করার জন্য ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ সিস্টেম জাস্ট আপনি ড্র্যাগ করে মানে টান দিয়ে এনে ছেড়ে দিবেন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অটোমেটিক ইমেজ চলে আসবে অথবা একটা পোরশন থাকবে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট একটা স্পেস থেকে জাস্ট আপনি দেখায় দেবেন ইমেজটা কোনটা দিয়ে আপলোড বাটন বা সাবমিট বাটনে ক্লিক করবেন বাস ওটা ইয়ে হয়ে যাবে এরপরে পাবলিশ ক্লিক করবেন কন্টেন্টে দেখাবেন সো 
बोलते जाते जे जो दी अपने HTML साइट निये काज करें HTML साइट गुलो माने स्टैटिक साइट गुलो ये टा होच्छ प्रॉब्लम टा होच्छ जो दी अपने कोड ना जाने ताहोले स्टैटिक साइट के कंटेंट अपने पक्के चेंज करा संभव ना अब आप डायनामिक के जन्नो खूबी इजी अपने अपना कोड जाना जरूरी ना ये जन्नो मानो पब्लिक डायनामिक साइट गुल तो अनेक के हाथ पर जाने ना मैं ये बोलती थी आमी अमान मोते बा अमान देखा मोते आमी जो तो तू कुछ जानी ऑनलाइने 60 थे के 70 परसेंट वेबसाइट है सीएमएस बेस्ड और ये मोते जॉनो प्रियो सीएमएस होच्छे वाटपेस अनेक के वाटपेस का नाम जान सें शुद्ध जाने ना अनेक के हाथ पर वाटपेस का काजू कोरे ची content management system ঠিক আছে একটু আগে যেটা বলছিলাম আমি যে একটা অ্যাডমিন প্যানেল যে এখান থেকে আপনি কন্টেন্ট ফ্রন্টএন্ডের কন্টেন্ট গুলো ওয়েবসাইটের এই যে আমরা যা দেখছি একটা ওয়েবসাইটে এইখানে আমরা যা দেখছি এগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট এই যে লোগো এখানে দেখতেছি একটা ইমেজ এখানে হচ্ছে কিছু মেনু ঠিক আছে এই যে ইমেজ স্লাইডার এগুলো হচ্ছে স্লাইডার এগুলো হচ্ছে আসলে কন্টেন্ট এগুলো সব হচ্ছে ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট ঠিক আছে সো ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট এই কন্টেন্ট গুলো ব্যাক এন্ডে ম্যানেজ করার জন্য খুব ইজিলি ম্যানেজ করা যায় হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে সিএমএস এর কথা যদি বলি সবচেয়ে ইজিলি ম্যানেজ করা যায় হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে আর ওয়ার্ডপ্রেসটা ধরাও ওয়ার্ডপ্রেসটা শেখা বা ওয়ার্ডপ্রেস এর পিছনের ব্যাক এন্ডটা বোঝা যে কোনো পাবলিক এর জন্য খুব ইজি এই জন্য আসলে ওয়ার্ডপ্রেসটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তবে মনে রাখবেন আমার মতে হ্যাঁ বা এক্সপার্ট কোন ডিজাইন বা ডেভেলপারের কথা যদি শুনেন আপনি যদি এগুলো বেসিকটা কি জানেন এগুলো মূল এটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস বলেন বিভিন্ন ধরনের সিএমএস বলেন অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের সিএমএস এবং হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক গুলো পিএইচপি ল্যাঙ্গুয়েজের এগুলো কিন্তু আসলে পিএইচপি দিয়ে তৈরি এগুলো সব হচ্ছে পিএইচপি তৈরি সো আপনাকে পিএইচপি জানতে হবে মূল বিষয়টা হচ্ছে পিএইচপি জানা मूल विषय तो होता है अपना ये जाना, PHP जाना। आपने जो भी PHP जाने ना अपने CMS का कुछ करते बाद में शेरा जेक उन्हें CMS हो। जो दियो CMS के किसी निजी शो रूल्स था के, निजी शो फंक्शन, निजी शो सिस्टम था के, आपने जो भी कोर व्यापार तो होता है PHP, PHP लैंग्वेज तो जो दी जाने ना अपने जेक उ সো র পিএইচপি টা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি যে কোন যে কোন ধরনের সিএমএস অথবা ফ্রেমওয়ার্কে যদি কনভার্ট করতে কনভার্ট হইতে চান পিএইচপি পিএইচপি ফ্রেমওয়ার্ক বা পিএইচপি সিএমএস তো আমরা চেষ্টা করব র পিএইচপি এর বেসিক কিছু ধারণা আমরা দেব পিএইচপি এর বেসিক সিনট্যাক্স গুলো শেখানোর পর টুকটাক কিছু কাজ আমরা র পিএইচপি দিয়ে দেখাবো ঠিক আছে সো পিএইচপি টা জানা অ্যাট লিস্ট বুঝতে পারেন হ্যাঁ সরাসরি আমরা পিএইচপি এর সিনট্যাক্স দেখানোর পরেই আমরা ফ্রেমওয়ার্কে চলে যাব না চেষ্টা করব দুই একটা কিছু কিছু জিনিস দেখানোর জন্য কিছু কিছু ফাংশন কাজ করে দেখানোর জন্য রা পিএইচপি দিয়ে যেন আপনারা ধরতে পারেন জিনিসগুলো সহজে ঠিক আছে এরপর আমরা একটা ফ্রেমওয়ার্কে ঢুকব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এখন আমরা বলতেছিলাম পিএইচপি ওয়েবসাইটে হচ্ছে দুই ধরনের স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিক তাহলে স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিকের সংজ্ঞা দেওয়া বা বোঝার জন্য আশা করি আর কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে আমরা এখনকার যত সাইট দেখব ম্যাক্সিমাম সাইট হচ্ছে ডাইনামিক ডাইনামিক সাইট এগুলো এগুলো ফ্রন্ট এন্ডের কন্টেন্ট ম্যানেজ করার জন্য ব্যাক এন্ডে একটা অ্যাডমিন প্যানেল আছে ঠিক আছে আচ্ছা আরো কিছু ব্যাপার যেগুলো জানা দরকার সেগুলো হচ্ছে ডোমেইন হোস্টিং এই ব্যাপারগুলো আসলে বোঝা দরকার হ্যাঁ অনেকেই লাস্ট ক্লাস অনেকেই আমি এগুলো আলোচনা করেছিলাম অনেকেই ছিলেন জানেন যারা শুনেন নাই তাদের জন্য আবার বলছি ডোমেইন এবং হোস্টিং যখন আপনি ওয়েবসাইটের কথা বলতেছেন তখন ডোমেইন এবং হোস্টিং চলে আসছে একটা ডোমেইন এবং হোস্টিং ছাড়া আপনি কোন ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট অনলাইনে রাখতে পারবেন না আপনি আসলে আমরা একটা ওয়েবসাইটে কিভাবে যাই আমরা যদি বলি facebook.com হ্যাঁ facebook.com সরি ফেসবুক স্পেলিং ভুল হয়েছে হ্যাঁ facebook.com ঠিক আছে facebook.com হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট facebook.com হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটা এটা একটা হ্যাঁ এটা আসলে ওয়েবসাইট বললে আসলে ভুল হবে এটা আসলে ওয়েবসাইট থেকে বড় কিছু 
ঠিক আছে প্রাথমিক অবস্থা আমরা জেনে নিই এটা একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট কারণ ডাইনামিক ওয়েবসাইটের যে সংজ্ঞা এগুলো প্রত্যেকটা এর মধ্যে বিদ্যমান এটা আসলে মানে ডাইনামিক ওয়েবসাইটে একটু আপডেট বলা যায় ঠিক আছে যে এটা হচ্ছে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হুম ওয়েব স্মার্ট অ্যাপ্লিকেশন এর মধ্যে প্রচুর ফাংশনালিটি আছে আচ্ছা ফেসবুকের পরে ফেসবুক হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটা আমরা আসলে ফেসবুকে কিভাবে যাই আমরা যে কোনো একটা ওয়েবসাইট কিভাবে ভিজিট করি আমরা কি লিখি ইউআরএল দুই দুইভাবে আমরা ইউআরএল থেকে একটা ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারি আমরা একটা ওয়েবসাইটে দুইভাবে ভিজিট করতে পারি একটা হচ্ছে আপনার এই তো জাহিদ শুনতে পাচ্ছেন মনে হয় এখন জাহিদ শুনতে পাচ্ছেন না ওকে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে এনিভে যেটা বলছিলাম যে একটা ওয়েবসাইটে আমরা কিভাবে ঢুকি আসলে একটা ওয়েবসাইটে আমরা ঢুকতে পারি দুইভাবে যারা ব্রাউজার সম্পর্কে কিছু জানেন আপনারা অনেকে এখানে এক্সপার্ট আছেন বিরক্ত হবেন না অনেকেই নতুন সো আমরা ওইভাবে আলোচনা করতেছি নতুন হিসেবে একটা একটা ওয়েবসাইটে ঢোকার দুইটা ওয়ে আছে একটা হচ্ছে যখন আমাদের স্পেসিফিক কোনো ওয়েবসাইটের ইউআরএল জানা থাকবে তখন আমরা সেই ইউআরএলটা হিট করতে পারি যেমন একটু আগে আমি ফেসবুকে ঢুকলাম ফেসবুকে ঢুকতে পারি দুইভাবে একটা হচ্ছে ফেসবুক ডট কম এটা হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটার পরিপূর্ণ অ্যাড্রেস ঠিক আছে এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ অ্যাড্রেস ফেসবুক ডট কম এটা যদি আপনি অ্যাড্রেস বারে ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে লিখে এন্টার বাটন প্রেস করেন অথবা এখানে দেন গো বাটনটা আইফোনটাতে প্রেস করেন তাহলে দেখবেন যে এই সাইটটা লোড হচ্ছে ঠিক আছে এখানে আমি ক্লিক করতেছি দেখবেন সাইটটা একেবারে সরাসরি সাইটে চলে গেছি আমি ঠিক আছে কিন্তু যদি আমি এমন করতাম যে এখানে আমি লিখতাম হচ্ছে ফেসবুক জাস্ট এইটুকু লিখতাম তাহলে কি হতো এটা লিখে এন্টার দিলে অথবা গো বাটনে প্রেস করলে যেটা হইতো এটা আসলে কোনো একটা ওয়েবসাইটে চলে যেত না ও আসলে কিছু রেজাল্ট প্রদর্শন করতো আমাকে যখন আমি ফেসবুক লিখে সার্চ বাটনে ক্লিক করলাম তখন ও ইউআরএল এ আসলে ওপেন হয় নাই সাইটটা ওপেন হয় নাই ও আসলে কি কি করছে ও আসলে ডিফল্ট যে এই ব্রাউজারের ডিফল্ট যে সার্চ ইঞ্জিন ছিল যেটা আমার ক্ষেত্রে আমি ইউজ করতেছি মোজিলা ফায়ারফক্স আর আমার ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে গুগল গুগল ম্যাক্সিমামেরই গুগল থাকে আমার ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিন গুগল সো যখনই আমি ওয়েবসাইটটা আংশিক লিখে হিট করলাম অ্যাড্রেস বারে তখন সে সেটা অ্যাড্রেস বারে ওই ওয়েবসাইটটা ওপেন না হয়ে ও কি করলো ওই রিলেটেড ফেসবুক একটা কিওয়ার্ড ধরে ওই রিলেটেড যত ওয়েবসাইট আছে তার লিঙ্ক আমার সামনে নিয়ে আসলো ও দেখাচ্ছে যে আমি ফেসবুক লিখে এন্টার করার পর গুগল এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে কোটির উপরে কোটির উপরে রেজাল্ট প্রদর্শন করছে এর মধ্যে থেকে আমি আমার ওয়েবসাইটটা যেটা আমি দেখতে আমি চাচ্ছি সেই ওয়েবসাইটে এখান থেকে আমি ক্লিক করে যাইতে পারি তাহলে একটা ওয়েবসাইটে ঢোকার দুইটা সিস্টেম দেখলাম তো আমরা বলতেছিলাম যে যখন আমরা একটা ওয়েবসাইটের স্পেসিফিক অ্যাড্রেস লিখে হিট করি এই স্পেসিফিক অ্যাড্রেসটা কি কি বলতে পারি কেউ এই এই অ্যাড্রেসটা কি বলে যদি আমি বলি ফেসবুক ডট কম এটা আসলে কি বলতে পারবেন কেউ এক্স্যাক্টলি সাইফুর রহমান সাইফুর রহমান বললেন যে এটা আসলে ডোমেইন এক্স্যাক্টলি এটা আসলে হচ্ছে ডোমেইন এই ফেসবুক ডট কমটা হচ্ছে ডোমেইন ঠিক আছে এটা একটা ডোমেইন নাম এটা এইটা অবশ্যই একটা অনলাইনের ওয়েবসাইট সেই ডোমেইন নামটা হইতে হবে অবশ্যই ইউনিক ইউনিক বলতে আমি বুঝতে পারছি এই নামটা কারোর সাথে ম্যাচ করতে পারবে না হু বহু এই নামটা অন্য কেউ নিতে পারবে না আপনি ফেসবুকের সাথে মিল রেখে অন্য কিছু নিতে পারেন ডোমেইন নাম যদি অ্যাভেলেবেল থাকে ফেসবুকের পর মনে করেন একটা এস দিয়ে নিলেন ফেসবুক ডট কম সেটা হইতে পারে বাট ফেসবুক ডট কম একটাই বা ফেসবুক ডট কম একটাই একটা ডোমেইন একজনই নিতে পারবে একাধিক হইতে পারবে না ঠিক আছে যদি একাধিক হয় তখন কি হবে প্রবলেম হবে যখন অ্যাড্রেস বারে একজনে ফেসবুক ডট কম লিখে আপনার ডোমেইনের ইউআরএল লিখে হিট করবে তখন তো ব্রাউজার বলতে পারবে না কোথায় নিয়ে যাবে তারে রনি ভাইয়ের ওয়েবসাইটে নিবে না সাইফুর ভাইয়ের ওয়েবসাইটে নিবে দুজনে নিবে মনে করেন ফেসবুক ডট কম দুইজনের ওয়েবসাইটের নামই হচ্ছে ফেসবুক ডট কম এখন আমি যদি ব্রাউজারে লিখে এন্টার দেই তাহলে ব্রাউজার কিভাবে বুঝবে রনি ভাইয়ের সাইটে যাবো না সাইফুর ভাইয়ের সাইটে যাবো এটা হচ্ছে প্রবলেম এই কারণে নেম হয় ইউনিক আচ্ছা আরো একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমরা যারা সাধারণ ইউজার আমরা আসলে ব্যাকএন্ডের অনেক কিছু জানি না ঠিক আছে আপনারা আমি যদি ভুলে যাই আপনারা মনে করবেন আমি সাইট একটা সাইট কিভাবে অনলাইনে উঠায় এ টু জেড এভরিথিং দেখাবো আপনাদের আপনাদের হোস্টিং প্যানেল সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা দিব আপনাদের ডোমেইন কন্ট্রোল প্যানেল সম্পর্কে একটা ধারণা দিব ডোমেইন কেনা তো আমার পক্ষে সম্ভব না হোস্টিং আমরা ক্রিয়েট করে দেখাইতে পারবো সাব ডোমেইন আমরা কিছু জিনিস দেখাইতে পারবো অনেকে হয়তো বা জানেন যদি ভুলে যায় মনে করাই দিবেন ঠিক আছে হোস্টিং ডোমেইন সম্পর্কে আপনাদের ক্লিয়ার ধারণা দিব 
ঠিক আছে এখন আমি বেসিক আলোচনা করে যাচ্ছি হ্যাঁ পরবর্তীতে তখন আর আবার আপনাদের আপনাদের কাছে মনে হবে না যে এই জিনিসগুলো আলোচনা হয় নাই তাহলে facebook.com একটা ডোমেইন নেম যখনই আমরা এই ডোমেইন নেমটা আমরা আসলে একটা ডোমেইন নেম কিনে এই ডোমেইনের সাথে একটা জিনিস অ্যাসাইন করা থাকে সেটা হচ্ছে আইপি অনেকেই জানেন আইপি হচ্ছে ইন্টারনেট প্রোটোকল আসলে আমরা সব সময় চেষ্টা করি হচ্ছে কিছু লিখে সার্চ করার জন্য কিন্তু মেশিন কমিউনিকেট করে হচ্ছে মেশিন সার্ভার এরা কমিউনিকেট করে হচ্ছে আইপি দিয়ে একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেট করা হচ্ছে আইপি দিয়ে এই যে facebook.com এরও একটা নির্দিষ্ট আইপি আছে ঠিক আছে এটা অনলাইনে খুঁজে পাওয়া যাবে facebook.com এর আইপি কি ঠিক আছে অনেক টুল আছে এগুলো বের করা যায় facebook.com এর একটা আইপি আছে nihalit.com এটা একটা ডোমেইন নেম এর একটা আইপি আছে আমি আইপি দিয়ে সার্চ দিচ্ছি ইউজার আইপি দিয়ে সার্চ দিচ্ছি কিন্তু ব্যাকএন্ডে কাজ করতেছে কি সরি আমি ভুল বলছি ইউজার ডোমেইন নেম দিয়ে সার্চ করতেছে কিন্তু ব্যাকএন্ডে কাজ করতেছে হচ্ছে আইপি কমিউনিকেট করতেছে আইপি তাহলে একটা ডোমেইন নেম যখন আমরা হিট করি ঠিক আছে ব্রাউজারে যখন হিট করি এর পিছনে কিছু কাজ হয় আমি এগুলো কেন এক্সপ্লেইন করতেছি পরে গিয়ে বুঝবেন এখন মনে হবে যে আসলে এগুলো তো অনেক জটিল বিষয় বা এগুলো কেন এক্সপ্লেইন করতেছে আপনি একটা ওয়েবসাইট কিভাবে কাজ করতেছে সেটা যদি না জানেন ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট কি করবেন সো একটা ওয়েবসাইট কিভাবে কাজ করে তা আমি বেসিক ভাবে ডেসক্রাইব করতেছি এরপর আস্তে আস্তে আমরা ইনশাআল্লাহ ওই প্র্যাকটিক্যাল কাজের দিকে যাব ঠিক আছে বেসিকটা আপনি জেনে নেন এখন আপনার হয়তো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে আপনি যা শুনে রাখেন ঠিক আছে পরবর্তীতে আবার যখন আলোচনা হবে তখন জিনিসগুলো বুঝতে সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ facebook.com হচ্ছে একটা ডোমেইন নেম এই ডোমেইন নেমটা যখন আমরা হিট করব যেমন আমরা একটু আগে হিট করেছিলাম হিট করেছিলাম সাথে সাথে যেটা হইছে এই ব্রাউজার ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই ডোমেইনের ব্যাকএন্ডে গিয়ে ব্যাকএন্ডে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাইছে ব্যাকএন্ড থেকে দেখছে যে ব্যাকএন্ডে নেম সার্ভার নেম সার্ভার বলতে হচ্ছে যে এই ডোমেইনটার হোস্টিং বা এই ডোমেইনটার যে কন্টেন্ট গুলো আমরা যখন আমি ফেসবুকে আসলে তো আমারই কিছু কন্টেন্ট দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা ধরে নিই এই যে এটা একটা ইমেজ ফেসবুকে এই যে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা একটা ইমেজ দেখেন আমি ওপেন করে দেখ এই যে একটা ইমেজ ফেসবুকে এটা একটা ইমেজ এখানে কিছু কন্টেন্ট আছে এখানে একটা ফর্ম আছে বারবার এই ইমেজ আসছে এখানে একটা ফর্ম আছে হ্যাঁ এইখানে নিচে কিছু লেখা আছে এই এগুলো হচ্ছে ফেসবুকের কন্টেন্ট এই কন্টেন্টগুলো অনলাইনে কোনো একটা জায়গায় রাখা আছে এই কারণে আসলে যখন আমরা ডোমেইনটা হিট করতেছি এই কন্টেন্টগুলো লোড হচ্ছে ঠিক আছে স্বাভাবিকভাবেই স্বাভাবিকভাবেই এই কন্টেন্টগুলো কোনো না কোনো একটা জায়গায় রাখা আছে যেই কারণে যখন আমরা এই ডোমেইনটা হিট করছি সে তার কন্টেন্টগুলো লোড করতেছে তো আমরা যখন ডোমেইনটা হিট করতেছি এই ডোমেইনের ব্যাক এন্ডে এই যে কন্টেন্টের কন্টেন্টটা যেই জায়গায় রাখা আছে কন্টেন্টগুলো সেই কন্টেন্টের লোকেশন বলা আছে ডোমেনের ব্যাক এন্ডে যেটাকে বলা হচ্ছে নেম সার্ভার যেহেতু বলতেছে এগুলো একটু ইয়েতে থাকা উচিত আচ্ছা টেক্সট ডকুমেন্টের মধ্যেই বলতেছি এগুলোর বলা হচ্ছে নেম সার্ভার ঠিক আছে ডোমেইনের একটা ডোমেইনের ব্যাক এন্ডে থাকে হচ্ছে নেম সার্ভার নেম সার্ভারটা কি আসলে নেম সার্ভারটা হচ্ছে ওই ডোমেইনের কন্টেন্ট কোন লোকেশনে আছে তার অ্যাড্রেস বলা যায় ঠিক আছে যখনই আপনি একটা ডোমেইনের পিছনে কোনো নেম সার্ভার দিবেন তার মানে আপনি ওই ডোমেইনকে বলে দিলেন তোমার কন্টেন্টগুলো এই এই ইয়ের কন্টেন্টগুলো অমুক নেম সার্ভার অমুক লোকেশনে আছে যখন আপনি এটাকে হিট করবেন তখন সে তার ওই ব্যাক এন্ডে চেক করবে কোন জায়গায় আছে সেই জায়গা থেকে ওই সার্ভারকে রিকোয়েস্ট করবে ব্রাউজার যে তুমি তোমার এই ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট দাও জাস্ট ও কন্টেন্ট দিয়ে দেবে ব্রাউজার সেটারে নোট করে দেখাবে এই হচ্ছে প্রসেসটা খুব জটিল কিছু না ঠিক আছে এখন যারা একেবারেই নতুন এই সেক্টরে তাদের কাছে একটু জটিল মনে হচ্ছে বাট জটিল না ঠিক আছে আরও সামনে যখন আলোচনা হবে তখন প্রসেসটা আরও ক্লিয়ার হবে ডোমেইনটাকে হিট করলেই সে তার ব্যাক এন্ডে নেম সার্ভারকে বলে কন্টেন্ট দেওয়ার জন্য ব্রাউজার নেম সার্ভার তখন নেম সার্ভার বলতে আমি হোস্টিং এর কথা বলছি সেই হোস্টিং সেই কন্টেন্টগুলো ব্রাউজারে ব্রাউজারে দেখায় লোড করে দেখায় তাহলে এটা ছিল ডোমেইন এবং হোস্টিং এর কাজ হোস্টিং হচ্ছে একেবারে সিম্পল একেবারে সহজ ভাষায় বুঝেন এই হচ্ছে আমার মাই কম্পিউটার কম্পিউটারের এই যে ডিস্ক এগুলো দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে হোস্টিং মনে করেন এগুলো হচ্ছে স্পেস এই এখানে আছে মনে করেন এই এই জায়গাটার মধ্যে এই ডিস্কটার মধ্যে আমার আছে হচ্ছে চারশো পনেরো জিবি চারশো পনেরো জিবি স্পেস এইখান থেকে মনে করেন একটা ফোল্ডার করে দিলাম ফোল্ডারের নাম হচ্ছে ধরে নিলাম আমি ইএভেন নামে এস আই এফ ইউ আর সাইফুল আর এইচ এম এন সাইফুল রহমান ডট কম এটা একটা ডোমেইন ঠিক আছে এটা একটা ডোমেইন ধরে নিলাম সাইফুল রহমান ভাইয়ের ডোমেইন এটা হ্যাঁ এই ডোমেইনটা এইখানে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে দিলাম এই জায়গার মধ্যে এই ফোল্ডারটার
1 GB জায়গা দিয়ে এই ডোম এই এই ফোল্ডারটা আমি ক্রিয়েট করে দিলাম এখন সাইফুর রহমান ভাই যত কাজ করবে তাই তার ফোল্ডারের ভিতরে রাখবে পর্যায়ক্রমে ঠিক আছে যা করবে এইখানে রাখবে যখন আমি ভিজিটর এই সাইফুররহমান.com হিট করবে তখন আসলে এই লোকেশন থেকে কন্টেন্ট গুলো ব্রাউজারে প্রদর্শিত হবে আশা করি বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা ओके धन्यवाद ঠিক আছে আমি কম্পিউটার দিয়ে বোঝাচ্ছি ওটা কম্পিউটার থেকে একটু डिफरेंट কারণ হচ্ছে ওই ওই সার্ভারে মেশিন গুলো একটু স্পেশাল হয় হার্ড ডিস্ক গুলো এখন আসলে ইউজ হয় হচ্ছে আপনার এসএসডি ঠিক আছে সলিড স্টেট ডিস্ক ঠিক আছে হার্ড ডিস্ক গুলো এখন মানে ব্যবহার কমে গেছে অনেক কারণ এসএসডিটা অনেক ফাস্টার ঠিক আছে এসএসডি অনেক ফাস্টার এই কারণে এসডিটি বাদ দিয়ে এসএসডি ইউজ করা হচ্ছে ঠিক আছে আর যে প্রসেসর থাকে ওই প্রসেসর তো স্পেশাল প্রসেসর কারণ আপনি যদি বাংলাদেশে বিভিন্ন অনলাইনে এগুলো তো দেখেন দেখবেন একটা সার্ভার পিসি তৈরি করতে গেলে একেবারে নিচে 1 লাখ টাকার নিচে আসলে সার্ভার পিসি তৈরি হয় না বাট একটা কম্পিউটার মোটামুটি ভালো কনফিগারেশন কম্পিউটার 50000 টাকা হলে ভালো কনফিগারেশন কম্পিউটার বানানো যায় ঠিক আছে জিনিসটা কি কিন্তু ওইটার মধ্যে র‍্যাম এরপরে যে প্রসেসর গুলো আছে ওগুলো আসলে তৈরি করা হয় এমন ভাবে সার্ভারের জন্য সার্ভার তো আসলে বন্ধ হয় না হোস্টিং সার্ভার গুলো কিন্তু বন্ধ হয় না 24 ঘন্টাই চলতেছে সো ওগুলো ওইভাবে তৈরি করা যেন 24 ঘন্টাই চলতে পারে আপনার আমার পিসি 24 ঘন্টা চালাইলে কিছু রইল স্লো হয়ে যাবে কিন্তু হোস্টিং সার্ভার গুলো হয় না ওগুলো ওইভাবে তৈরি করা ঠিক আছে इवन কন্টিনিউ কয় দিন 24 ঘন্টা চালালে পরে দেখা যাবে যে প্রবলেম হচ্ছে কোনো একটা এইভাবে আসলে কারণ পিসি গুলো আসলে সার্ভার হিসেবে তৈরি করা হয় না সার্ভার আলাদা হ্যাঁ আচ্ছা আশা করি বুঝতে পারছেন এখন আমরা যদি বুঝে থাকেন তাহলে আমরা এখন যাইতে পারি আচ্ছা একটা ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট সম্পর্কে আরেকটু আলোচনা করি কন্টেন্ট গুলো কি থাকে একটা ওয়েবসাইটে সাধারণত আমরা ব্রাউজার যা দেখে এগুলো হচ্ছে এইচটিএমএল ঠিক আছে ব্রাউজার যা প্রদর্শন করে এগুলো হচ্ছে এইচটিএমএল হ্যাঁ এর পিছনে আরো কিছু জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট হ্যাঁ আর ব্যাকএন্ডে সার্ভার সাইডে সাধারণত কাজ করে ম্যাক্সিমাম ওয়েবের জন্য খুব জনপ্রিয় সার্ভার সাইডের স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে পিএইচপি হ্যাঁ হাইপার টেক্সট পি প্রসেসর আর এইচটিএমএল হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ সিএসএস হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট জাভাস্ক্রিপ্ট তো জাভাস্ক্রিপ্ট ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস ইউজ হয় হচ্ছে ওয়েবে সেটা হচ্ছে জে কিউরি যেটাকে বলা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের লাইব্রেরি ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আসলে একটা ওয়েবসাইট তৈরিতে ইউজ করা হয় ঠিক আছে আমরা প্রথম দিকের ক্লাসগুলো তো দেখব হচ্ছে এইচটিএমএল এইচটিএমএল দিয়ে কি হয় এইচটিএমএল দিয়ে আপনি মনে রাখবেন যদি ওয়েবসাইটের কথা চিন্তা করেন আমরা যেহেতু ওয়েবসাইটের কথা বলতেছি আপনি কোনো ওয়েবসাইট এইচটিএমএল ছাড়া চিন্তা করতে পারবেন না ঠিক আছে এইচটিএমএল লাগবে ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য ঠিক আছে পিএইচপি টিএইচপি দিয়ে যত যাই করেন আউটপুট সে এইচটিএমএল এ নিয়ে প্রদর্শন করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এইচটিএমএল অবশ্যই শিখতে হবে হ্যাঁ এইচটিএমএল ছাড়া কোনো উপায় নাই এটা ছিল একটা ক্লাসের ইয়ে আচ্ছা থাক এটা কাটা এটার মধ্যে আমরা কিছু করব না আমরা নতুন কাজ শুরু করব নতুন ভাবে স্টার্ট করতে আচ্ছা প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করার জন্য আসলে এডিটর দরকার হয় এডিটর বলতেছে হচ্ছে সেটা এডিটর হচ্ছে আসলে যেই ইয়েতে ডে ওয়ানে ডে ওয়ানের ভিতরে টেক্সট একটা ফাইল নিছি আমি নতুন একটা ফাইল নিচ্ছি নতুন আর একটা টিএক্সটি ফাইল নিছি যার এক্সটেনশন চেঞ্জ করে এটা হচ্ছে সহজ সিস্টেম যারা একেবারে এই ইয়ার না ব্যাকগ্রাউন্ডের না তারা সহজে খুব সহজে কিভাবে একটা এইচটিএমএল ফাইল ওপেন করবেন কিভাবে একটা এইচটিএমএল ফাইল খুব সহজে ক্রিয়েট করবেন তা আমি দেখাচ্ছি আপনি যেখানে ক্রিয়েট করতে যাচ্ছেন সেখানে মাউস রেখে রাইট বাটন থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে আপনার নিউ থেকে দেখানো হচ্ছে টেক্সট ডকুমেন্ট HTML होम डॉट एचटीएमएल ये तो जाकून है मैं रीनेम करता जाकून तो अपने एक ना वार्निंग दी बे वार्निंग डा जस्ट अमी इंग्लिश करूँगा कौन सा मुश्किल है वो बोलते हैं इफ यू चेंज ए फाइल नेम एक्सटेंशन डी फाइल माइट बिकम अनयूजेबल आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट अरे बोलते हैं जैसे तुम्हें � দেখেন যখন আমি ইয়েস দিলাম সাথে সাথে এটা আইকন চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম এই আইকনটা চেঞ্জ হওয়ার কারণ আবার বলতেছি এই আইকনটা চেঞ্জ হওয়ার কারণ হচ্ছে 
আমরা একটুকুই বলছি ও সরি এই ক্লাসে মনে হয় বলি নাই এইচটিএমএল ফাইল সব সময় রান হয় হচ্ছে ব্রাউজারে হ্যাঁ আগে বলি নাই এখন আবার এখন বলতেছি এইচটিএমএল ফাইল সব সময় রান করে ব্রাউজারে ঠিক আছে আপনি যেই জায়গায় রেখে রান করবেন একটা ব্রাউজার থাকলে এই ফাইলটা রান হবে ব্রাউজার ছাড়া রান হবে না ঠিক আছে ব্রাউজার ছাড়া এক্সিকিউট হবে না এইচটিএমএল কোড এইচটিএমএল কোড ব্রাউজারে এক্সিকিউট হয় যেহেতু এইচটিএমএল কোড ব্রাউজারে এক্সিকিউট হয় আর এটা ফায়ারফক্স সাইন আসার কারণ হচ্ছে আমার এখানে পাঁচটা ব্রাউজার আছে এর মধ্যে ফায়ারফক্স ব্রাউজারটা হচ্ছে ডিফল্ট ব্রাউজার ঠিক আছে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন বাই ডিফল্ট ওপেন করার জন্য আমি ফায়ারফক্সকে ডিফল্ট করে রাখছি এই কারণে ফায়ারফক্সটা ফায়ারফক্সের আইকনটা এখানে দেখাচ্ছে আপনারা যদি এই ধরনের কোনো এইচটিএমএল ফাইল আপনাদের ডেস্কটপে ক্রিয়েট করেন তাহলে আপনাদের আইকন দেখাবে হচ্ছে আপনাদের ব্রাউজার যেটা যার যেটা সিলেক্ট করা কারণ আমি আমার কাছে মনে হয় মোস্ট পিপল এখানে অলমোস্ট ছয়জন আছেন সরি পাঁচজন আছেন আমি ছাড়া পাঁচজনের মধ্যে ম্যাক্সিমামই ক্রোম গুগল ক্রোম ইউজ করেন আমি জানি কারণ গুগল ক্রোমের ইউজার সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে কিছু সুবিধার কারণে আপনারা হয়তো বা গুগল ক্রোম ইউজ করেন বা ডিজাইনার বা ডেভেলপারদের জন্য গুগল ক্রোমের থেকে ইয়েটা বেশি কার্যকরী আর কি সবার প্রিয় হচ্ছে মজিলা ফায়ারফক্স ঠিক আছে যাই হোক যে যেটা করেন সমস্যা নেই কোনো প্রবলেম নেই যে যেটা ভালো লাগে সেটা করবেন আমি ফায়ারফক্স ইউজ করি আর কি ঠিক আছে তাহলে আপনাদের যাদের গুগল ক্রোম বাই ডিফল্ট মানে ডিফল্ট ইয়ে ব্রাউজার হিসেবে সিলেক্ট করা তাদের কিন্তু এই আইকনটা গুগল ক্রোম আসবে এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নেই আচ্ছা এখন এই ফাইলটা তো আমি ওপেন করব ওপেন যদি করে ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমার মজিলা ফায়ারফক্স ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে ওপেন হয়ে গেল এবং এই আউটপুট দেখতে পাচ্ছি আমি কিছুই নেই ব্ল্যাঙ্ক কারণ আমরা আসলে ওই ফাইলের মধ্যে কোনো কোড লিখি নাই ঠিক আছে এইচটিএমএল ফাইলটার মধ্যে কোনো ধরনের কোডিং আমরা লিখি নেই জাস্ট আমরা এক্সটেনশন চেঞ্জ করে একটা এইচটিএমএল ফাইল তৈরি করছি ফাইলটার নাম হচ্ছে হোম ডট এইচটিএমএল আমি নিচের টেক্সট ফাইলটা কেটে দিচ্ছি ফেলে দিলাম ডিলেক্ট করে দিলাম হোম ডট এইচটিএমএল ফাইলটা এডিট করার জন্য বা এটাতে কোড লেখার জন্য আমরা একটা এডিটর ইউজ করবো আপনারা জেনে এডিটরটা ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে যার যেটা ভালো লাগে তবে আমি বলবো নোট প্যাড প্লাস প্লাসটা ইউজ করবেন আমি এখানে নিট লিঙ্ক দিয়ে দিবো হ্যাঁ আমি এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি যারা যাদের আছে তাদের তো আছেই আর যাদের নাই তারা এটা ডাউনলোড করে নেবেন খুব বড় না সাত আট এমবি মনে হয় ফাইলটা ডাউনলোড করে পিসিতে ইনস্টল করে নেবেন এই মুহূর্তে দরকার নেই পরে করে নেবেন হ্যাঁ এই যে এখান থেকে ডাউনলোড ক্লিক করলাম ডাউনলোড ক্লিক করে দুইটা ভার্সন আছে যার পিসি এইটটি সিক্স বিট মানে থার্টি টু বিট এইটটি সিক্স বা থার্টি টু বিট তারা ইউজ করবেন হচ্ছে এই লিঙ্কটা আমি দুইটা লিঙ্ক দিচ্ছি কপি লিঙ্ক লোকেশন এই যে মেসেজে দিয়ে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি প্রথমেই থার্টি টু বিট ফর থার্টি টু বিট অপারেটিং সিস্টেম থার্টি টু বিট থার্টি টু বিটের জন্য এটা ইউজ করবো যাদের থার্টি টু বিট ইনস্টল করা পিসিতে তারা এই এইটা নামায় ইনস্টল করে নিব আর যাদের সিক্সটি ফোর বিট তারা আমরা এইটা ইনস্টল করবো ওইটা কিন্তু থার্টি টু বা এইটটি সিক্স বিট হ্যাঁ সরি থার্টি টু এইটটি সিক্স একই কথা আর এটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিট যাবে হ্যাঁ বিরক্ত হবে না অনেকে জানে না যেন এটা জানা দিতে হবে অনেকে জানি আমরা ভার্সন কিভাবে চেক করবো আমাদের পিসি আমাদের পিসিটা আমাদের উইন্ডোজটা কত বিচের দেয়া এটা কিভাবে চেক করবো আমরা আমাদের কম্পিউটারে যারা সেভেন ইউজ করতেছেন আমরা আমাদের ডেস্কটপ থেকে মাই কম্পিউটার বাটনটার উপরে মাউস রেখে রাইট বাটন ক্লিক করব আমার আমরা যারা সেভেন ইউজ করতেছি তাদের এই আইকনটা এটার নাম হচ্ছে মাই কম্পিউটার আর যারা টেন ইউজ করতেছি তাদের হচ্ছে ডিস পিসি যাদের মাই কম্পিউটার আছে বা ডিস পিসি আছে এটার উপরে রাইট মাউস রেখে রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে প্রপার্টিতে ক্লিক করলেই একটু সময় নেবে এই যে চলে আসছে দেখেন সিস্টেম টাইপ যখনই আমি প্রপার্টিজে ক্লিক করব তখন দেখাবে সিস্টেম টাইপ আমার এটা সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেম ঠিক আছে যাদের সিক্সটি ফোর বিট তারা সিক্সটি ফোর বিট লিঙ্কে যেয়ে ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন যাদের থার্টি টু বিট তারা থার্টি টু বিটের ইনস্টল করবেন আশা করি বিট কিভাবে বের করবেন সেটা দেখে নিতে পারবেন এখান থেকে দেখাই দিচ্ছেন ওকে ফাইন এরপর আমরা যেটা করতেছিলাম যে নোট প্যাড প্লাস প্লাস ইনস্টল করার পর আমরা আমাদের ফাইলটা ওপেন করব 
আমাদের ফাইলটা ওপেন করার জন্য নোটপ্যাডে ওপেন করার জন্য মাউসটা ওই ফাইলটার উপরে রেখে রাইট বাটন ক্লিক করে ঠিক আছে এই যে দেখেন আমার এখানে আছে হচ্ছে চার নাম্বার অপশন এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ঠিক আছে মাউসের উপরে রাইট বাটন রেখে এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ক্লিক করলেই ফাইলটা ওপেন হয়ে যাবে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এ ঠিক আছে এরপর আমরা এখন যে এই জায়গাটা আছে এই জায়গায় আসলে আমরা এইচটিএমএল এর কোডগুলো লিখব ঠিক আছে এইচটিএমএল এর কোড এইচটিএমএল এর কোড লেখা হচ্ছে সাধারণত প্রত্যেকটা ট্যাগ এইচটিএমএল এর প্রত্যেকটা ইয়েকে বলা হচ্ছে ট্যাগ হ্যাঁ সাইন কে প্রত্যেকটা সিম্বল কে বলা হচ্ছে ট্যাগ এই ট্যাগ গুলো আসলে এই এইচটিএমএল এর প্রত্যেকটা ট্যাগ আসলে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখা হয় অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট বা লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান সাইন আপনি যেভাবে বোঝেন আপনার যেভাবে বুঝতে সুবিধা হয় সেভাবে আপনি মনে রাখেন এটাকে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটও বলা যেতে পারে বা লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান সাইনও বলে লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান বললে অনেকেই চিনবেন কারণ হচ্ছে আপনারা ম্যাথমেটিক্যাল মানে ইয়েতে যখন কাজ করে আসছেন তখন ম্যাথে এটাই দেখছেন হ্যাঁ লেস দ্যান এবং গ্রেটার দ্যান সাইন এইচটিএমএল এর হ্যাঁ আমি এই এই কথাটা এইচটিএমএল কোশ্চেনে বারবার বলবো হ্যাঁ এই জন্যই বলতেছি যে এটা মনে রাখার জন্য আমি অসংখ্যবার রিপিট করব যে এইচটিএমএল এর ম্যাক্সিমাম ট্যাগ স্টার্টিং এবং ক্লোজিং আছে মানে স্টার্ট হবে একটা ট্যাগে স্টার্ট হইলে সেটা ক্লোজিংও হবে মানে দুইটা ট্যাগ লিখতে হয় ঠিক আছে এইচটিএমএল এর ম্যাক্সিমাম ট্যাগ এর স্টার্টিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ আছে বলুন কেউ কিছু জানতে যাচ্ছেন আচ্ছা ওই পাশে শব্দ হইলে আসলে ডিস্টার্ব হয় এনিওয়ে আমি আপাতত মিউট করে দিচ্ছি হ্যাঁ মিউট করে দিচ্ছি আপনার প্রয়োজন হলে আনমিউট করে আপনি কথা বলবেন যার প্রয়োজন হবে সে আনমিউট করে নিবে হ্যাঁ কোশ্চেন থাকলে আনমিউট করে কোশ্চেন করবেন ওকে ফাইন যেটা দেখতেছিলাম আমরা আমাদের এইচটিএমএল পোর্শনে আমরা দেখব হচ্ছে এইচটিএমএল এর যে কথা আমি বারবার বলবো সেটা হচ্ছে এইচটিএমএল এর প্রত্যেকটা ট্যাগ এর স্টার্টিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ আছে আর এইচটিএমএল প্রত্যেকটা ট্যাগ লিখতে হয় হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের মাঝে অথবা লেস দেন এবং গ্রেটার দেন সাইন এর মাঝে তাহলে এইচটিএমএল শুরু করতে হয় এইচটিএমএল এর ট্যাগ স্টার্ট করতে হয় লেস দেন সাইন দিয়ে এইচটিএমএল এর যে কোনো ট্যাগ স্টার্ট করতে হয় লেস দেন সাইন দিয়ে এইটা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এইচটিএমএল এর প্রত্যেকটা ট্যাগ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা স্টার্ট করতে হবে এইচটিএমএল এর স্টার্টিং ট্যাগ স্টার্ট করতে হবে লেস দেন সাইন দিয়ে এরপরে লিখতে হবে হচ্ছে যে ট্যাগটা আমি লিখতে যাচ্ছি ট্যাগের নাম আমি প্রথম যে ট্যাগটা লিখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এইচটিএমএল এটা লিখতে হবে প্রথম উপরে কিছু ট্যাগ আছে এগুলো আমি পরে দেখাবো এগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করতেছি না এখন ওগুলো পরে দেখাবো ওগুলো স্ট্যান্ডার্ড মেনটেনের জন্য হ্যাঁ ওগুলো জরুরি না ওগুলো ছাড়াও ব্রাউজার অবশ্যই আউটপুট দিতে পারবে ওগুলো আমি পরে দেখাবো সো আবার বলতেছি আমি লেস দেন সাইন এরপরে হচ্ছে ট্যাগের নাম এইচটিএমএল এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে স্টার্টিং ট্যাগ মানে হচ্ছে আমি স্টার্ট করলাম এইচটিএমএল এখন ক্লোজ করতে হবে মনে রাখবেন প্রত্যেকটা ট্যাগ এইচটিএমএল এর সবসময় এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করবেন এটা বেটার প্র্যাকটিস যখন আপনি এমন কোন এডিটর ইউজ না করতেছেন যে এডিটরটা স্টার্টিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ সাজেস্ট করে কিছু এডিটর আছে যখন আপনি স্টার্টিংটা লিখতেছেন তখন ক্লোজিংটা আপনার সাজেস্ট করবে এটা এটাও করে এটার মধ্যে করে নিতে হবে সিস্টেম তো আপনি স্টার্টিংটা লেখার পরেই এন্টার দিলে ক্লোজিংটা অটোমেটিক বসে যায় সো ওইটা আপাতত আপনারা প্র্যাকটিস করবেন না আপনারা হাতে লিখবেন এখন কোড ঠিক আছে আপনারা সবাই হাতে লিখবেন কারণ আপনারা নতুন শিখতেছেন সো হাতে লিখে প্র্যাকটিস করবেন এইচটিএমএল এর এইচটিএমএল এর প্রথম যে ট্যাগটা সেটা হচ্ছে এইচটিএমএল ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে স্টার্টিং ট্যাগ যেহেতু আমি স্টার্টিং করেছি ক্লোজিং ট্যাগটা সাথে সাথেই লিখে ফেলব এইটা হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস আমি আবার বলতেছি যে এইচটিএমএল যেই ট্যাগটার এইচটিএমএল এর যেই ট্যাগ গুলোর স্টার্টিং এবং ক্লোজিং আছে সেই ট্যাগটা স্টার্ট করার সাথে সাথে ক্লোজ করবেন অনেকেই এই জিনিসটা করেন না যে পরে করব আর শেষে গিয়ে ভুল হয় দেখা গেছে ক্লোজ করতেই ভুলে যান এই জন্য বেস্ট প্র্যাকটিস বা বেটার প্র্যাকটিস হচ্ছে আপনি সবসময় এইচটিএমএল ট্যাগ এর স্টার্ট করলে সেটা ক্লোজ করে দিবেন যদি ক্লোজিং ট্যাগ থাকে যখন স্টার্ট করতেছেন সেইখানেই ক্লোজ করবেন তাহলে প্রথম এইচটিএমএল এর ট্যাগটা হচ্ছে এইচটিএমএল এইচটিএমএল আমি এর মাঝখানে লিখব দুইটা ট্যাগের মাঝে লিখব মাউস থেকে এন্টার দিচ্ছি এর ভিতরে আসলে যত কোড হবে এখন এইচটিএমএল এর যত কোড আসবে সব হবে এইচটিএমএল এর ভিতরে এইচটিএমএল এর এখন যত কোড লিখব যা তা লিখব হচ্ছে এই এইচটিএমএল এইচটিএমএল ট্যাগের ভিতরে এইচটিএমএল এর পর নেক্সট যে ট্যাগটা সেটা হচ্ছে হেড আমি আবার বলতেছি ট্যাগ এর স্টার্ট করতে হয় লেস দেন সাইন এরপর হচ্ছে ট্যাগ এর নাম
less than sign ekta slash h e a d head er por hocche greater than sign thik ache tahole html tag tar porei je tag ta likhte hoy seta hocche head tag ekhon amra head tag er majkhane mouse rekhe mouse pointer rekhe amra enter dicchi thik ache ashole head er bhitore arekta jinish likhbo eta hocche title lekha ta uchit ar ki thik ache ekhon amra likhbo hocche title tag टाइटल टैग, HTML हेड एक बड़े आस्ते से होता है टाइटल टैग, टाइटल टैग के मुद्दे की थक बे, टाइटल टैग के थक बे होते हैं ब्राउज़र के टैब पे प्रदर्शन करा, जब हम लोग ये डिज़ाइन टेज दे देखी, अच्छा हमारे दो इटा पोस्टिंग रखा दौर का नहीं, अच्छा ताकि, ना कि कितने दे रहा है सॉरी, कितने এই যে এই ট্যাবে এই যে নতুন আরেকটা ট্যাব খুললাম এই ট্যাবে এই জায়গাটায় দেখাবে হচ্ছে টাইটেল আমাদের এখানে ট্যাবে টাইটেল দেখাচ্ছে না কারণ এখানে দেখাচ্ছে হচ্ছে ওই ফাইলটার লোকেশন যে এখান থেকে আমি ফাইলটা ওপেন করেছি এই এইচটিএমএল ফাইলটা যেই লোকেশন আছে সেই লোকেশনে পাথ দেখাচ্ছে এই জায়গা যেহেতু টাইটেল ট্যাগের মধ্যে কিছু লেখা নাই আমি টাইটেল ট্যাগের মধ্যে এখন যা লিখে দেব তাই দেখাবে ওই জায়গা আমি টাইটেল ট্যাগে লিখতেছি হচ্ছে আমাদের পোস্টার নাম হ্যাঁ অনলাইন ওয়েব ডিজাইন and development course sorry sorry course okay fine dekhe ami ekhane apni mone rakhben je html e joto bar change korben file ta ke save korte hobe file ta save korte paren ei je ei button click kore dekhen ami mouse neyar pore lekha ashlo save eta click korle save hobe apni ekhan theke file e je save button click korte paren ar mouse sorry ar keyboard e to ache control ebong s কিবোর্ড থেকে যদি আপনি সেভ করতে চান কন্ট্রোল এবং এস একবার চাপ দিলেই সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে কন্ট্রোল এবং এস আমি কন্ট্রোল এস দিচ্ছি না আমি এখান থেকে সেভ করতেছি ফাইলটা সেভ করছি এখন দেখবেন আমি এই জায়গা এই পেজটাকে রিলোড দিলে এই জায়গার টাইটেলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই জায়গা আমাদের ওই টাইটেলটা আসবে দেখেন এই যে আমি পেজটাকে রিলোড দিয়েছি সাথে সাথে লেখা আসছে অনলাইন ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্স দেখেন মাউস ধরছি পুরোটা দেখা যাচ্ছে না এই কারণে এই যে মাউসের নিচে माउस नीचे चले आसलैन वेब डिजाइन एंड डेभलपमेंट कोर्स ठीक है टाइटल पोर्सन का टाइटल ब्राउजारे टैबे नाम प्रदर्शन करें टाइटल टैगर भरे जा रखबें तो ब्राउजारे टैबे देखा क्लियर हेडर पर हेडे और क्या आज वो हे सी एस एस रिलेटेड जावा स्क्रिप्ट रिलेटेड तीन देख ठीक है एन देखो हम हेडर पर जो सेक्शन ट सब मैं खूब इम्पोर्टेंट सेक्शन हम तो एक वेबसाइट है इटा कौन-कौन आगे हमरा निहालाई टी वेबसाइट जाता रहेगा बट जाई बजे कौन-कौन एक वेबसाइट है निहालाई टी तो जाई फेसबुक पे हो जाई फेसबुक पे हो जाती है ऐ जो देखा है ना ऐ फेसबुक के ऐ कहाँ थे के ऊपर इतना तो यूआरएल आर ऐ जगह जेटा देखा चाहिए रहो चाहिए टाइटल इटा � উপরে এই টাইটেলটা এই যে মাউস যে জায়গায় রাখছে এটা হচ্ছে টাইটেল এটা হচ্ছে টাইটেল থেকে দেখাচ্ছে হেড সেকশন থেকে আর বাকি যা আছে সম্পূর্ণটা প্রদর্শন হচ্ছে বডি সেকশন থেকে তার মানে হচ্ছে ওয়েবসাইটের মূল ইম্পর্টেন্ট সেকশন হচ্ছে বডি সো এখন আমরা লিখব হচ্ছে বডি ট্যাগ আমরা আগেই বলেছি এইচটিএমএল এর ট্যাগ স্টার্ট করতে হয় লেস দ্যান সাইন এরপর হচ্ছে ট্যাগের নাম ট্যাগের নাম হচ্ছে বডি ক্লোজ করতে হয় গ্রেটার দ্যান সাইন দিয়ে যেহেতু আমি স্টার্টিং ট্যাগটা লিখছি এখন ক্লোজিং ট্যাগ লিখতে হবে ক্লোজিং ট্যাগও স্টার্ট করতে হয় লেস দ্যান সাইন কিন্তু ক্লোজিং ট্যাগে লেস দ্যান সাইনের পর লিখতে হয় স্ল্যাশ এটা স্ট্যান্ড এটা লিখতে হবে এটি নিয়ম বডি ট্যাগ এর পরে বডি ট্যাগের ক্লোজিং ট্যাগ হচ্ছে লেস দ্যান সাইন স্ল্যাশ এর পরে হচ্ছে বডি ক্লিয়ার তাহলে বডি ট্যাগও হয়ে গেল বডি ট্যাগের ভিতরে মাউসটা মাঝখানে রেখে এখান থেকে কার্সর ইয়ে করে আমি এন্টার দেই এন্টার দিলে নিচে নেমে আসলো এখন আমরা বডি ট্যাগের ভিতরে যত কোড আছে তা লিখব ঠিক আছে আমি আবার বলতেছি কারণ এখানে নতুন দুই তিন জন আছেন যারা প্রিভিয়াসলি ছিলেন না ঠিক আছে বা একটু দুর্বল আছেন দুই দুই জন আছেন যারা মোটামুটি ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে অনেকটাই জানে সো তারা বিরক্ত হবেন না প্লিজ কারণ আমরা বলেছি আজকে থেকে আমাদের অফিশিয়ালি ক্লাস শুরু আমরা একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করতেছি আমি ধরে নিব আপনারা কেউ কিছু জানেন না আচ্ছা বডি ট্যাগের ভিতরে আমরা আসলে এইচটিএমএল এর সিনট্যাক্স গুলো লিখব ঠিক আছে এইচটিএমএল এর বাকি যা ট্যাগ আছে বা ই আছে ওগুলো আস্তে আস্তে লিখব আমরা হ্যাঁ তাহলে বডি ট্যাগের মধ্যে দেখেন বডি ট্যাগ বডি আসলে এই যে আমি ট্যাগ লিখতেছি ট্যাগ লেখার ফলে কিন্তু কোনো মানে চেঞ্জ আসতেছে না 
জাস্ট আমি সেকশনগুলোর আলাদা করতেছি এগুলো বলতে পারেন এক একটা সেকশন হেড একটা সেকশন হেড সেকশন আমাদের টাইটেল একটা ট্যাগের ভিতরে একটা মেসেজ আছে যেটা আমরা টাইটেল বলার কারণে দেখেন মজার বিষয়টা দেখাচ্ছি আর একটু জিনিস দেখে তাহলে পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন এই যে হেড সেকশনে টাইটেল লিখলাম আচ্ছা যাক এটা পরে দেখেন এখন দেখলে বুঝবেন না পরে দেখেন বডি সেকশনের ভিতরে আমরা এখন দেখব হচ্ছে প্রথমে দেখব হচ্ছে কি দেখব হেডিং হেডিং ট্যাগ গুলো দেখে ফেলি এগুলো সহজ সবচাইতে সহজ হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগ বলা হচ্ছে মনে করেন হচ্ছে দেখাই আমি এই যে এটা একটা হেডিং ট্যাগ এই যে আমাদের ওয়েবসাইটের লোকেশন অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট এটা একটু বড় দেখা যাচ্ছে না এই এই ফোনগুলো থেকে এটা কিন্তু একটু বড় অনেক বড় একটু না অনেক বড় এটা আসলে হেডিং ট্যাগে লেখা হয়েছে ঠিক আছে এরপরে আপনি বিভিন্ন আর্টিকেল সাইট বা ইয়ে সাইটে গেলে দেখবেন প্রজেক্ট বা অ্যাবাউট আছে যাই আমরা অ্যাবাউট আর স্পেসটাতে গেলে দেখেন উপরের দিকে কী লেখা আছে কন্ট্যাক্ট আছে গেলাম সরি অ্যাবাউটে অ্যাবাউটে যাব অ্যাবাউটে গেলে দেখেন উপরের দিকে লেখা আছে অ্যাবাউট নিহালাইটি এটা আসলে টাইটেল সরি এটা হচ্ছে আপনার হেডিং ট্যাগ ঠিক আছে অ্যাবাউট নিহালাইটি এই ট্যাগটা আসলে হেডিং হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগটা আসলে কি আমি বড় করি হেডিং ট্যাগ আছে হচ্ছে ছয়টা এইচ টি এমএল হেডিং ট্যাগ আছে হচ্ছে ছয়টা শুরু হচ্ছে এইচ ওয়ান আর শেষ হচ্ছে এইচ সিক্স আচ্ছা আমি এইচ ওয়ানটা লিখি হ্যাঁ এইচ ওয়ান এরপরে ক্লোজিং করতেছি এইচ ওয়ান দেখেন এই এইচ ওয়ান এবং এইচ ওয়ান ট্যাগের ভিতরে যদি আমি লিখি দিস ইজ হেডিং ট্যাগ এইচ ওয়ান দিস ইজ হেডিং ট্যাগ এইচ ওয়ান আচ্ছা দিস ইজ হেডিং ট্যাগ এইচ ওয়ান আমি দুইজনে একটু ইয়ে করছি মিউট করছি আপনাদের যদি দরকার হয় আপনার আনমিউট করে কথা বলবেন এমনিতে বোঝা যাচ্ছে তো কথা আমার বোঝা যাচ্ছে না মিউট করার পর মেসেজ দেন প্লিজ ওকে সাইফুর রহমান ভাই ঠিক আছে সবাই বুঝতে পারছেন কথা আমার ওকে ফাইন ফাইন আমি মিউট করছি জাস্ট হচ্ছে ওই পাশ থেকে নয়েজ আসতে তো অনেক সময় মনে হয় যে আমি আপনারা কিছু আস্ক করছেন হ্যাঁ একটু ডিস্টার্ব হয় এনিভে আমি মিউট করছি আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা আনমিউট করে কোয়েশ্চেন করবেন সমস্যা নেই আপনাদের ওই পাশ থেকে আনমিউট করা যাবে ঠিক আছে ওকে আমি কন্টিনিউ করছি দিস ইজ হেডিং ট্যাগ এইচ ওয়ান আসলে এইচ ওয়ান এটা জাস্ট আমি দেখলাম ভিতরে এইখানে আমি যা ইচ্ছা তা লিখতে পারি দেখানোর জন্য যে এটা এইচ ওয়ান ট্যাগ এইচ ওয়ান ট্যাগটা কী করতেছে লেখে যখন আমি সেভ দিলাম দেখেন আমি সেভ দিছি এখান থেকে না কন্ট্রোল এস আমি ম্যাক্সিমামটা আমি আসলে অভ্যাস হয়ে গেছে তো আমরা কিবোর্ড থেকেই দিই ভুলে যাই যে আসলে ভিউওয়ার দেখতেছে আপনারা মনে রাখবেন আমি যখনই স্টেমের ফাইলে কোনো চেঞ্জ আনবো অবশ্যই আমি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করতেছি ফাইলটা তার মানে আপনারাও এই স্টেমের ফাইলে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনলে সেটা ব্রাউজারে প্রদর্শন করার জন্য ফাইলটাকে আগে সেভ করতে হবে হ্যাঁ সেটা আপনি এখান থেকে সেভ বাটনেও ক্লিক করতে পারেন অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল এবং এস একসাথে প্রেস করে সেভ করতে পারেন আমি কন্ট্রোল এস প্রেস করতেছি প্রত্যেকবার চেঞ্জ করার পর এই জন্য আপনারা দেখতেছেন না আমাকে সেভ বাটন প্রেস করতে ঠিক আছে তাহলে দিস ইজ হেডিং ট্যাগ লিখে যখনই আমি ব্রাউজারে লোক দিলাম ফাইলটা কোথায় আমাদের ফাইলটা কি একটু সামনে নিয়ে আনি দেখেন এই যে এখানে লেখা আসছে দিস ইজ হেডিং ট্যাগ এইচ ওয়ান ঠিক আছে এটার পার্থক্য যদি বুঝতে চান আমি সংক্ষেপে দেখাই দিই আমি এটাকে কপি করি হ্যাঁ তাহলে একটু সময় বাজে এরপরে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে এইচ সিক্স এটা হচ্ছে সবচাইতে ছোট এইচ ওয়ান হচ্ছে সবচাইতে বড় এইচ সিক্স হচ্ছে সবচাইতে ছোট এইখানে আমি গুলো চেঞ্জ করতে হবে এটা হচ্ছে এইচ টু ট্যাগ এটা হচ্ছে থ্রি ট্যাগ এটা ফোর ট্যাগ এটা ফাইভ ট্যাগ আর এটা হচ্ছে সিক্স ট্যাগ মানে এটা প্রদর্শন করার জন্য কোন ট্যাগটা কী আউটপুট দিচ্ছে এটা প্রদর্শন করার জন্য চেঞ্জ করে আমি সাথে সাথে এই যে এখান থেকে সেভ দিলাম 
सेव दिए जो हमें फाइल लोड करब तक देखा जाए यह देखें प्रथम टैक्ट एच वन पर एच टू पर एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स देखा जाच वन टैक्टर सब चाहे बड़ो हेडिंग तैरि कर सब चाहे छोटो हेडिंग तैरि कर क्लियर आशा कर हेडिंग टैग नहीं और को प्रब्लेम थे ना हेडिंग टैग गो क्यों यूज कर आर्टिकल विभिन्न पैरा ऊपर हेडिंग आकार हेडिंग लेखार जो आसल हेडिंग टाइप टाइटल लेखार जो आसल हेडिंग टैग यूज कर जमन एखे लिखते एक पैराग्राफ लिखते पैराग्राफ्ट की आसल की रिलेटेड अबाउट निहालाइटी मैं निहालाइटर सम्पर्क कि कथा लेखा निहालाइट सम्पर् जेहेतु लेखा निहालाइटी कथा लेकिन हेडिंग टैगे नहीं गलम ठीक है एरपर हमें आस हेडिंग टैग आशा कर हेडिंग टैग नहीं को कोश्चन नहीं हेडिंग टैग सब चे छोटो हेच सिक्स और सब चे बड़ो हेच वन और यगल परिपूर्ण व्यवहार देखो हम जो डिजाइने हाथ दी एक् देखे रखते कौन टैगटा कि क्या करते डिजाइने जो जाब एगल आबा आलोचना हो तक आर बुझते अच्छा जेहेतु हमारे विभिन्न समय कमेंट करा लगे ये एल एर कमेंट टैक्ट एक देखे नहीं हाँ एस टी एम एल ए कमेंट टैक्ट आसले देखे नहीं अच्छा कमेंट क्या दरकार है कमेंट दरकार है विभिन्न कारण धरे नीन आपनी एक वेब डिजाइनर आपनी एक वेब डिजाइनर जस्ट अपनी वेब डिजाइन करें और डेभलप कर आक जन तक आपनी जो एक वेबसाइट तैरि करबें से वेबसाइटे प्रचुर लाइन कोड थे फ्रंटेंडे देखें प्रथम पेज टाते कोड लेखा है एस टी एम एल एर कोड जो देखिए विभिन्न जगह देखे नीन अपनी प्राथमिक अवस्था जो एस टी एम एल टेम्पलेट डिजाइन कर तक ए रकम ही थको देखें मोटामुटी एक सरि एक हज़ार चुहत्तर एक हज़ार चुहत्तर लाइन कोड एस टी एम एल वेबसाइट वेबसाइटर फ्रंटेंडे आए हाँ ए रकम होते अपनी एक टेम्पलेट डिजाइन कर दुई हजार लाइन कोड आ अपनी एक वेबर टेम्पलेट तैरि कर वेब डिजाइनर हिसाब से टेम्पलेट तैरि कर टेम्पलेटा एक हज़ार दुई हज़ार लाइन कोड आम्पलेट तैरि करते गाँव जरा एक एडभांस लेवल का अपना मोटामुटी जरा डिजाइन नहीं क्या करा अने वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेब डिजाइन पोर्सन जो क्षेत्र अपनी जो कर डिजाइन कर डिजाइन डेभलपमेंट कर शुद्ध डिजाइनर आनी डिजाइन कर दी डेभलप कर जरा अपना एक बेसिक डिजाइन क्या कर ता जान डिप नहीं क्या करते हैं प्रचुर डिप नहीं क्या करते हैं डिप डिविसन नहीं क्या करते हैं जरा वेब डिजाइन करें प्रचुर डिप नहीं क्या करते हैं सो क्लसगुल्लो एप्लै कर डिपर मध्य कौन डिप्ट कथाय स्टार्ट हो कथाय क्लोज हो खुजे बेर कौन सेक्शन का कथाय स्टार्ट हो कथाय शेष हो खुजे बेर आस समय सपेक्ष बेपार ये समय नष्ट होना जो अपनी प्रत्येक सेक्शन शुरूते और शेषे कमेंट करें कमेंट क्यों करलें जो बल्लम हेड सेक्शन एखे शुरू से हेड सेक्शन एखे कमप्लीट होड ये जो अपनी कोड रखें अपनी बोलते हैं जो एक वेबसाइटर कन्टेनर मूल जो कन्टे मैं पूरा कन्टेंटगुल कन्टेन कर वेबसाइटर कन्टेनर आपनी लिखे दिलें कन्टेनर का शुरू से जगह अपनी एक कमेंट कर दिलें कमेंट सैन क्या भाव जाए देखा बाट आपनी मना करें ये बोलें बोलें ऊपर जे एखे तो आसले ना कन्टेंट ना एखे बोलते हेडिंग टैग स्टार्ट कमेंट हेडिंग टैग स्टार्ट तो आप कमेंट करब से कमेंटा क्योंकि ब्राउजारे जान ना आसे ब्राउजारे आसते पर बड़ शर्त कमेंट करते क्या कमेंट करते डिजाइन और डेभलपर क्योंकि यूजारे जो करते हैं आउटपुटे जा आसते आसते ये यूजार देखें आउटपुटे जा देखा से यूजार देखते हमें चाची ना हमें जो कमेंट करब से यूजार देख यूजार कमेंटा कार जो कमेंटा हे वेब डिजाइनर अथवा डेभलपर जो हमें हेडिंग टैगटा एखे स्टार्ट करेडिंग टैग ना हेडिंग सेक्शन बोली 
হেডিং সেকশন স্টার্ট করছে এখানে আর এটা হেডিং সেকশন ক্লোজ হইছে এখানে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস সব সময় চেষ্টা করবেন এটা এটা প্র্যাকটিস করার জন্য তাহলে আপনারও অনেক কাজে দিবে কারণ পরবর্তীতে আপনার একটা কোড এমন হইতে পারে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করছেন বা ডেভেলপ করছেন দীর্ঘ সময় পর আপনার কোডে হাত দিতে হইছে হঠাৎ করে হাত দিয়ে আপনি নিজের করা কোড নিজে ধরতে পারবেন না এটাই স্বাভাবিক ঠিক আছে এই জন্য কমেন্ট করা করলে আপনার জন্য ভালো হবে বা এই ডিজাইনটা নিয়ে পরবর্তীতে যে কাজ করবে তার জন্য অনেক ভালো হবে ইভেন হচ্ছে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস এটা করা কমেন্ট করা আচ্ছা দেখেন আমরা বলছি হেডিং সেকশন স্টার্ট হেডিং সেকশন সরি এটা স্টার্ট লিখছি এন্ড হবে এটা এন্ড ঠিক আছে তাহলে হেডিং সেকশন স্টার্ট হয়েছিল এইখানে আর হেডিং সেকশনটা কমপ্লিট হয়ে গেল এই জায়গায় এখন এই জিনিসটা আমরা লিখে যখন আমরা সেভ দিলাম ব্রাউজারে যদি আমি লোক দিই দেখেন উপরে চলে আসছে হেডিং সেকশন স্টার্ট হেডিং সেকশন এন্ড কিন্তু ওটা তো আসতে পারবে না আসতে পারবে না এর জন্য আসলে এটারে কমেন্ট সাইনের মধ্যে নিতে হবে এই স্টেপে কমেন্ট সাইন কিভাবে করে মেসেজটা লিখছি হ্যাঁ তাহলে কমেন্ট সাইন যদি এটারে এটারে যদি আমি কমেন্ট সাইনের মধ্যে আটকে দিতে চাই তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে উপরে প্রথমে কমেন্ট সাইন দেওয়ার জন্য প্রথম যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে দিতে হয় হচ্ছে লেস দেন সাইন কমেন্ট সাইন দেওয়ার জন্য প্রথমেই দিতে হয় লেস দেন সাইন এরপর হচ্ছে একটা এক্সক্লেমেটরি সাইন ঠিক আছে আবার বলতেছি আমি কমেন্ট লেখার জন্য প্রথমে দিতে হবে লেস দেন সাইন এরপর এক্সক্লেমেটরি সাইন এরপরে দুটো হাইফেন দেখেন যখনই দুটো হাইফেন দিলাম আমার এই টেক্সটের কালার পুরোটা গ্রিন হয়ে গেছে দেখেন আমি একটা মুছে দিই মানে এখন কিন্তু স্টার্ট হয় নাই কমেন্ট সেকশনটা এখনও স্টার্ট হয় নাই কমেন্ট সাইনটা এই কারণে এটা কালার কালো আছে যখনই আমি আর একটা দিলাম এটা গ্রিন হয়ে গেল গ্রিন হওয়া মানে হচ্ছে যে আমি কমেন্ট সেকশন কমেন্ট সাইন স্টার্ট করছে কিন্তু কমেন্ট ক্লোজ করিনি এই কারণে স্টার্ট থেকে এন্ডিং পর্যন্ত পুরোটাকে সে কমেন্টের মধ্যে ধরে ফেলছে এইচ টি এম এলের একটা বড় প্রবলেম বা বড় সুবিধা হচ্ছে যেটি মনে করেন আপনি সুবিধা বলেন প্রবলেম বলেন আমি মনে করি অসুবিধা এটা প্রবলেমই ঠিক আছে কারণ এ এ এরও সহ আউটপুট দিতে পারে এইচ টি এম এল কোনো এরোর ছাড়াই এরোর সহই আউটপুট দিতে পারে বাট এইচ টি এম এল বা কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা করে না ঠিক আছে এরোরটা কি হয়েছে এখানে দেখেন আমি ক্লোজ করি নাই এখন যদি আমি রিলোড দিই দেখবেন নিচের কোনো কোড দেখাবে না আসলে আমি স্টার্ট করছি ক্লোজ করি নাই কমেন্ট সেকশনটা আসলে এই জায়গায় শেষ হয়ে যাবে দুইটা স্ল্যাশ সাইন আর একটা সরি স্ল্যাশ সাইন না দুইটা হাইফেন আর হচ্ছে একটা গ্রেটার দেন সাইন যখন দিলাম ওই যে উপরের কথাটা ওইটা ওইটা আসলে চলে গেছে হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে নিচেও ঠিক একইভাবে আমরা করব কমেন্ট সেকশন কমেন্ট সাইন স্টার্ট করবো লেস দেন সাইন এক্সপ্লেমেটরি সাইন দুইটা হাইফেন আর শেষ করব দুইটা হাইফেন গ্রেটার দেন সাইন এই হয়ে গেল আমার কমেন্ট কমেন্ট করা তাহলে আমি কমেন্ট করলাম কমেন্ট সাইন দেখলাম কমেন্ট সাইন শিখলাম কিভাবে কমেন্ট সাইন কমেন্ট করতে হয় ঠিক আছে আবার কমেন্ট করে বলে দিলাম হেডিং সেকশন শুরু হয়েছিল এখানে শেষ হয়েছে এখানে দেখেন আমি এখন লোড দেই এই যে এই যে মেসেজটা হেডিং সেকশন স্টার্ট হেডিং সেকশন এন্ড এই দুটো মেসেজ চলে যাবে ঠিক আছে এই যে চলে গেছে চলে যাবে তার কারণ হচ্ছে আমি আসলে এটা ইউজারকে দেখানোর জন্য করি না এটা দেখাইছে রাখছি হচ্ছে জাস্ট ব্যাকএন্ডের জন্য ডেভেলপার বা ডিজাইনের জন্য তাহলে কমেন্ট কিভাবে করে এটা আমরা দেখলাম এরপরে আমরা কিছু আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য কিছু কন্টেন্ট লাগবে ঠিক আছে আমরা কন্টেন্ট আমাদের ওয়েবসাইট থেকে গতদিন আনছিল আমরা নতুন ওয়েবসাইট থেকে আনি আমরা নতুন ওয়েবসাইট থেকে কিছু কন্টেন্ট নিয়ে আসি আমি এখান থেকে আর্টিকেল এখন এই সেকশনটা এই যেটা কপি করে নিয়ে আসছি এটাকে আমি কপি করতেছি দেখেন সিলেক্ট করলাম আচ্ছা সিলেক্ট করলাম হচ্ছে এখান থেকে ধরে টেনে 
কত টুকু নিব এত টুকু নি হ্যাঁ এত টুকু নিয়ে আমি এটা কপি করি কন্ট্রোল সি বা ব্রাউজার থেকে আমি যে মাউস দিয়ে কপি করি কপি করে আমি এখানে পেস্ট করতে যাচ্ছি আর একটু নামায় নেই কারণ এটা জগা কিছু হয়ে যাবে না এখানে আমি পেস্ট করি হ্যাঁ দেখেন কি হয় আর্টিকেল সোর্স ডিজাইন আর্টিকেল নাম্বার এটা আছে এটা অটো চলে আসে না কপি করি এটা ভালো দেখেন আমি এই জায়গায় পেস্ট করেছি পেস্ট করার ফলে দেখেন ওর স্ট্রাকচারটা নিয়েই আসছে হ্যাঁ এখানে যেমন ও প্রত্যেকটা লাইনের মাঝখানে আলাদা আলাদা লাইন থেকে শুরু হয়েছে এগুলো ওইভাবে নিয়ে আসছে কিন্তু তারপরে শেষ এসি হ্যাঁ এই শেষ এখানে ওর তো নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পর এখন আমরা যদি পেস্টটাকে সেভ দিই সেভ দিয়ে যখনই আমরা এখানে এখানে আসলে লোক দিব এই যে দেখেন লোড দেওয়ার ফলে দেখেন এইখানে ডিজাইনটা কেমন ছিল এইখানে ডিজাইনটা কেমন ছিল আর এইখানে ডিজাইনটা কেমন আসলো এখানে মোটামুটি এই তিনটা সেকশন তিনটা প্যারা তিনটা প্যারা না এখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি এক দুই পাঁচটা প্যারাতে ছিল এখান থেকে এতটুকুর মধ্যে টোটাল পাঁচটা প্যারা দেখেন এখান থেকে এতটুকু একটা প্যারা এখান থেকে এতটুকু একটা এখানে আলাদা একটা প্যারা করা হয়েছে এখানে একটা আর নিচে এইটুকু একটা করা হয়েছে ঠিক আছে আমরা পাঁচটা কথা না দিই অ্যাটলিস্ট তিনটা প্যারা করি ঠিক আছে কিন্তু আমি যখনই পেস্ট করলাম দেখেন এখানে এসে কিন্তু সবগুলো একসাথে বসছে এটা কিন্তু আসলে রিডেবল হয়নি এই ব্যাপারটা ঠিক আছে যে কেউ হঠাৎ করে এখানে তাকাইলে পড়তে একটু কষ্ট হবে জিনিসটা যদি প্যারা প্যারা আকারে থাকে দেখতেও সুন্দর লাগবে পড়তেও ইজি হবে ঠিক আছে এই প্যারা তৈরির কাজ হচ্ছে পি ট্যাগে এই প্যারা তৈরি করা হয় পি ট্যাগের মাধ্যমে পি মনে রাখবো আমরা পি ট্যাগের মাধ্যমে প্যারা তৈরি করা হয় আমি বলতেছি হচ্ছে এইখান থেকে পি ট্যাগটা কিভাবে দিব প্রথমে আমি প্রথমে দিচ্ছি এটার প্রথমে লেস দেন সাইন এরপরে পি এরপরে গ্রেটার দেন সাইন স্টার্ট করলাম পি ট্যাগ ক্লোজ করবো এই লাইনের শেষে যদিও নিচে এটার প্রথমে করলেও হবে বাট আমরা প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা লাইনেই রাখি যেহেতু এই লাইনটা পি ট্যাগ লিখতে যাচ্ছি এখানে শুরু করব আর শেষ করবে একেবারে লাইনের শেষে এইখানে এসে আমি ক্লোজ করতেছি লেস দেন সাইন স্ল্যাশ পি ট্যাগ গ্রেটার দেন সাইন এখন হয়ে গেল এটা কমেন্ট সরি এটা পি ট্যাগের মধ্যে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এখন একটু আমি যদি লোড দেই আপনি দেখবেন এই জায়গায় একটা প্যারা তৈরি হবে এই লোডস্টেপ দেখছেন এটা একটা প্যারা তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি এরপরে ঠিক একইভাবে পরেরটার স্টার্ট কোথায় পরেরটা স্টার্ট হয়েছে এই যে ডি থেকে পি আর এই মাঝখানে দুইটা ছোট ছোট লাইন আছে এগুলো আমি আসলে এক লাইনে নিয়ে আসতেছি ঠিক আছে অথবা এটা বাদ দিয়ে দিই এই দুইটা আলাদা করে প্যারাগ্রাফ দেখানো লাগবে না ঠিক আছে দেখালেও সমস্যা হইতো না আমি দেখাবো না এটা আচ্ছা তাহলে ক্লোজিং করলাম এই জায়গায় এসে পি ট্যাগ ক্লোজ আমি তো বলছি প্রত্যেকটা এসটিএমএল এর ম্যাক্সিমাম ট্যাগের স্টার্টিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ আছে কিছু ট্যাগ আছে যাদের স্টার্টিং আছে ক্লোজিং নাই যে ট্যাগগুলোর স্টার্টিং আছে ক্লোজিং নাই সেগুলো আমি বারবার রিপিট করব হ্যাঁ ওগুলো আমি বারবার বলে দিব সমস্যা নেই ম্যাক্সিমাম ট্যাগে স্টার্টিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ আছে স্টার্টিং ট্যাগ আর ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে জাস্ট একটা স্ল্যাশ স্টার্টিং ট্যাগে স্ল্যাশ নাই ক্লোজিং ট্যাগে স্ল্যাশ আছে এই আর বাকি সব লেখার নিয়ম একই রকম ঠিক আছে তাহলে পি ট্যাগের মধ্যে আমরা কি করব পি ট্যাগের মধ্যে দ্বিতীয় সেকশনটা রাখলাম পেজটাকে এখন লোড দিলে এখানে আরেকটা প্যারা তৈরি হবে সেভ দিয়ে নেই হ্যাঁ পেজটাকে সেভ দেওয়া হয়নি এই যে দেখেন লাল হয়ে আছে পেজটা সেভ দেয় নেই এই কারণে আসলে আউটপুটটা দেখা যাচ্ছে না আমি বলছিলাম যে পেজ সেভ দিতে হবে পেজটাকে আমরা যা চেঞ্জ আনবো যখন যে চেঞ্জ আনবো সেই চেঞ্জটা অ্যাপ্লাই করার জন্য ব্রাউজারে দেখার জন্য সেভ দিতে হবে ফাইল সেভ দিলাম এখন লোড দেই দেখেন এই আর একটা প্যারা চলে আসছে পরের প্যারাটা আর প্যারা করার দরকার না অটোমেটিক প্যারা হয়ে গেছে কিন্তু এটা আসলে প্যারা করতে হবে যদি না করেন পরবর্তীতে কন্টেন্ট দিলে ওইটা এটার সাথে মিশা যাবে এই জন্য আমি এইখানেও একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি করতেছি তাহলে যেহেতু এই লাইনে করবো তাহলে প্রথমে পি ট্যাগ দিলাম একবারে শেষে এসে পি ট্যাগ দিতে হবে এইখানে হচ্ছে এই লাইনের শেষ পি ট্যাগের স্টার্টিং হবে লেস দেন সাইন স্ল্যাশ পি ক্লোজ তাহলে ওইটাও প্যারাগ্রাফ ট্যাগে চলে আসলো এখন সেভ দিলাম পেজটাকে লোড দেই চেঞ্জ আসবে না কারণ নিচে আর কোনো কন্টেন্ট নেই তাই বুঝবেন না যে এটা আলাদা প্যারাগ্রাফ হয়েছে যে এটা অলরেডি প্যারা আছে নিচে যদি কন্টেন্ট থাকতো তাহলে বুঝতেন এটা আলাদা প্যারা হয়েছে এখন লোড দেই ঠিক আছে যা আছে তো তাই আছে তাহলে এখন একটু খেয়াল করে দেখেন এখন লেখাটা দেখতে সুন্দর লাগতেছে পড়তেও খুব ইজি হবে ঠিক আছে চোখের একটা রেস্ট হবে 
এখন এই প্যারা গুলো আনার কারণ আছে আমি এখন ফরম্যাটিং ট্যাগ দেখাবো এই জন্য প্যারা গুলো আগে দেখাই না ঠিক আছে তাহলে একটা ওয়েবসাইটের কোন কন্টেন্ট নিয়ে যখন প্যারা তৈরি করবেন তখন পি ট্যাগ ইউজ করবেন ঠিক আছে আমি যতটা সম্ভব ইজি করে করার চেষ্টা করতেছি কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে নির্দ্বিধায় क्वेश्चन করবেন আমি क्वेश्चन आंसर দেওয়ার জন্য প্রস্তুত কোথাও কোনো বুঝতে প্রবলেম হলে क्वेश्चन করবেন ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই হেজিটেশন মানে হেজিটেড করার কিছু নাই হইতে পারে কেউ কেউ ওই জায়গা একটু ভালো পারে আর কেউ একটু খারাপ পারে বা বুঝতে কি সমস্যা হয় এর মানে এই না যে আপনি क्वेश्चन করবেন না क्वेश्चन না করলে আপনার লস হবে আমি চাচ্ছি এখানে যারা এই কোর্সটাতে যারা আছে সবাই যেন এক্সপার্ট হয় রেগুলার ক্লাস করেন হোমওয়ার্ক গুলো বাসায় প্র্যাকটিস করেন क्वेश्चन থাকলে क्वेश्चन করেন বুঝতে সমস্যা হলে ইনশাআল্লাহ আপনিও খুব ভালো একজন এক্সপার্ট হবেন খুব শীঘ্রই আপনি মার্কেট প্লেসে নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পারবেন যদি আপনার পাশাপাশি ইংলিশ ইংলিশ স্কিলটা থাকে अदरवाइज ইংলিশটা না থাকলে আপনি লোকাল মার্কেটেও কাজ করতে পারবেন সমস্যা নেই অনেক ওয়ে আছে আপনার মার্কেট প্লেসেই যাইতে হবে এমন কোনো কথা নাই লোকাল মার্কেটে আপনি অনেকে মার্কেট প্লেস থেকে কাজ নামায় প্রচুর কাজে চাপ থাকে আপনি তার কাছ থেকে নিয়ে শেয়ারে কাজ করতে পারেন আপনি বাংলাদেশী কারো কাছ থেকে নিলে তার সাথে ইংলিশে কমিউনিকেশন করতে হবে না আপনি বাংলাদেশে কমিউনিকেশন করতে পারছেন আপনি ইংলিশের স্কিল দুর্বল আপনি যদি চান যে না এই মুহূর্তে আমি ডেভেলপ করব না বা ইংলিশ এই মুহূর্তে আমার ডেভেলপ করার ইচ্ছা নাই আপনি লোকাল মার্কেটে কাজ করেন যারা প্রচুর কাজ নামাচ্ছে তাদের কাছ থেকে কাজ করেন হয়তো না অনলাইন মার্কেট থেকে লোকাল মার্কেটে রেট কম পাবেন বাট কাজ পাবেন ইভেন আপনি আইটি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অ্যাজ এ ট্রেইনার হিসেবে জয়েন করতে পারেন ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে অথবা আপনি অ্যাজ এ ফ্রেশ ডিজাইনার বা ডেভেলপার হিসেবে জয়েন করতে পারেন স্যালারি প্রথম দিকে কম হবে আস্তে আস্তে এক্সপিরিয়েন্স হবে আপনার স্যালারি বাড়বে আর লাস্ট ফাইনালি তো আছেই মার্কেট প্লেস ওপেন সো চাকরি বা কাজের কর্মসংস্থান নিয়ে চিন্তা করবেন না কাজ শিখেন অবশ্যই আপনার কাজের অভাব হবে না আপনি কাজ শিখেন মূল কথা হচ্ছে আপনার স্কিলটা ডেভেলপ করেন ইনশাআল্লাহ আপনার কাজের অভাব হবে না ইনশাল্লাহ এরপরে আসেন হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম কোথাও কোনো বুঝতে প্রবলেম হলে কোশ্চেন করবেন কোশ্চেন করতে কোনো ধরনের হেজিটেশন বোধ করবেন না কারণ এইখানে আপনি হইতেই পারে আপনি একটু দুর্বল থাকতে পারেন অথবা আপনার বুঝতে সমস্যা হচ্ছে অন্য কেউ কোশ্চেন করতেছেন এই জন্য আমি করতে পারবো না এরকম না এটা এরকম কোনো কথা নেই আপনি কোশ্চেন করবেন কোনো সমস্যা নেই না বুঝলে অবশ্যই কোশ্চেন করবেন নেক্সট স্টেপ হচ্ছে আমি ফরম্যাটিং ট্যাগে যাচ্ছি হ্যাঁ কিছু ফরম্যাটিং ট্যাগ দেখাবো খুব দ্রুতই দেখাবো দেখা যায় শেষ করে দেবো আজকে প্রথম দিন অলমোস্ট আমাদের দুইজন মনে হয় প্রেজেন্ট নাই আরো দুইজন অ্যাপ্লিকেন্ট আছে দুইজন একজনও প্রেজেন্ট নেই সরি দুজন না তিনজন আছে তিনজন একজনও প্রেজেন্ট নেই ঠিক আছে সো হয়তো বা মঙ্গলবার থেকে কন্টিনিউ করবে ক্লাস তারা ফরম্যাটিং ট্যাগগুলো শুরু করছি না তাহলে প্রথমে আমি বলতে যাচ্ছি যে আমি এই এই যে লেখাগুলো আছে আচ্ছা ফরম্যাটিং ট্যাগ দেখানোর আগে আর দুইটা ট্যাগ দেখাই নি তাহলে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে হ্যাঁ আর কিছু আলাদা করে দেবো জিনিসগুলো আচ্ছা ফরমিটিং ট্যাগ দেখানোর আগে দুইটা ট্যাগ দেখাবো যাদের কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নাই দুইটা ট্যাগ দেখাবো পরপর পরপর দুইটা ট্যাগ দেখাবো যাদের কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নাই ঠিক আছে একটা ট্যাগ হচ্ছে বিআর আর একটা হচ্ছে এইচআর এইচআর হচ্ছে হরিজন্টাল লাইন ক্রিয়েট করার জন্য বিআর হচ্ছে লাইন ব্রেক করার জন্য আচ্ছা বিআর কেন ইউজ করব এটা বোঝানোর জন্য আপনি দেখেন এই যে প্রথম লাইনটার মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং হ্যাজ অলওয়েজ বিন কনসিডার্ড as an upmarket technology eto tuku kotha ba ei line ta ekhane eshe shesh hoyeche hocche dot to their door step ei je sentence ta ba sorry ei je para ta ei para tar majhe kothao ekta space chhara ekadhik space nai kintu apni khyal kore dekhben ekta kore space ache prottekta word er majhe ekta kore space ache ha ei eker beshi space dite chaile shei space ta apni space bar diye dite parben na যেমন আমি এই যে ভিডিও কনফারেন্সিং কথাটা এটার মাঝখানে স্পেসটা মুছে দিই দেখেন ভিডিও কনফারেন্সিং এটার মাঝখানে একটা স্পেস আছে এই স্পেসটা মুছে দিয়ে স্পেসটা সেভ করি স্পেসটা লোড দেই দেখেন ভিডিও কনফারেন্সিং কথাটা একসাথে হয়ে গেছে ভিডিও কনফারেন্সিং এই দুটো ওয়ার্ড একসাথে হয়ে গেছে কারণ মাঝখানে স্পেসটা আমি মুছে দিছি এখন আবার এখানে মাউস রেখে যদি আমি স্পেস বার দুইবার তিনবার চাপ দিই তিনটা স্পেস দিছি দেখেন তিনটা স্পেস দিয়ে সেভ দিলাম স্পেসটাকে লোড করলাম কিন্তু স্পেস এখানে একটাই দেখাচ্ছে এর কারণ হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি হ্যাঁ এতবার ইয়ে করার দরকার নেই আমি সহজ ভাষায় বলে দিচ্ছি এখানে মাউস দিয়ে সরি কম্পিউটারের কিবোর্ড দিয়ে কম্পিউটারের কিবোর্ড দিয়ে নোটপ্যাড বা এডিটরে আপনি যদি স্পেস দেন একটা স্পেস এইচ টি এম এল ফ্রন্ট এন্ডে শো করবে আমি আবার বলছি আপনি যদি নোটপ্যাডে বা কোডে এইচ টি এম এল কোডে ইয়ে
মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আপনি কম্পিউটারের স্পেস বার দিয়ে একটা স্পেস HTML এ প্রদর্শন করাইতে পারবেন আর যদি একের অধিক স্পেস দরকার হয় ওই ক্ষেত্রে আপনাকে দিতে হবে একটা সাইন সেটা হচ্ছে এন সাইন এন বি এস পি সেমিকোলন এটা একটা সাইন এই সাইনটার মানে হচ্ছে স্পেস ঠিক আছে তাহলে একের অধিক স্পেস ক্রিয়েট করার জন্য HTML এ আপনাকে সাইন দিতে হবে সেই সাইনটা হচ্ছে এন সাইন এন বি এস পি সেমিকোলন এটার মানে হচ্ছে স্পেস তৈরি করা এটার মানে হচ্ছে স্পেস তৈরি করা এখন আপনি এটা যদি পাঁচ বার দেন পর পর তাহলে পাঁচটা স্পেস এই দুইটা ওয়ার্ডের মাঝে ক্রিয়েট হবে আমি জাস্ট কপি করতেছি সিলেক্ট করে কপি করে পেস্ট করে দিচ্ছি বারবার না লিখে হ্যাঁ কারণ সময় অল্প সময়ের মধ্যে আরো কিছু জিনিস দেখাতে হচ্ছে আজকে আমি আরো পাঁচটা দিলাম টোটাল পাঁচটা দিলাম হ্যাঁ এখানে একটা স্পেস দিছি আমি মাউ সরি কম্পিউটারের কিবোর্ড দিয়ে আর বাকি পাঁচটা স্পেস দিছি আমি সাইন দিয়ে সরি এই যে মাঝখানে স্পেস আছে এটা কিন্তু স্পেস হিসেবে কাউন্ট হবে না নিশ্চিত থাকে ঠিক আছে তাহলে আমি পাঁচটা স্পেস দিলাম এন বিএসপি সাইন দিয়ে এখন দেখেন এই যে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাঝে এখন আছে একটা স্পেস আমি লোড দিলেই পেসটা এখানে পাঁচটা স্পেস চলে আসবে এই যে দেখেন অনেকটা স্পেস চলে আসছে সো তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কম্পিউটারের কিবোর্ড দিয়ে কিবোর্ডের স্পেস বার দিয়ে এই স্টিমেলে একটা স্পেস দেখানো যায় একের অধিক স্পেস দেওয়া দেখানোর দরকার হলে আমাদের এন বিএসপি সাইন ইউজ করতে হবে এন এন বিএসপি সাইন সেমিকোলন সহ ঠিক আছে এটা আমার দরকার আচ্ছা আচ্ছা সরি রাখতে হবে রাখতে হবে না রাখলে আবার হ্যাঁ এটা থাকলো দেখানোর জন্য ঠিক আছে এটা ছিল এন বিএসপি আচ্ছা এটা গেল একটা সেকশন এখন দেখেন আমি চাচ্ছি যে এই লাইনটা এই যে পুরো লাইনটা আছে এই লাইনটা এত বড় দেখাবে না এর আগে আমি ভেঙে দিতে যাচ্ছি যেমন আমি বলতেছি এই লাইনটার স্পেশালি যে এখান থেকে আসছে স্পেশালি ইন দ্য রুরাল সেক্টর এই লাইনটা এখান থেকে ভেঙে দিব নিচে নিয়ে আসবো কিভাবে আনবো স্পেশালি ইন দ্য রুরাল সেক্টর এই কথাটা এখান থেকে আমি এই লাইনটা ব্রেক করে নিচে নিয়ে আসবো আমি দেখি এই লাইনটা কোথায় আছে নোটপ্যাডে এই যে দেখেন স্পেশালি ইন দ্য রুরাল সেক্টর এখন আমি এখানে রেখে আমরা জানি আমরা জানি কম্পিউটারে আসলে লাইন ব্রেক করার জন্য বা নতুন লাইন শুরু করার জন্য আমরা আসলে এন্টার দিতে পারি এন্টার দিলে নতুন লাইন শুরু হয়ে যায় দেখেন এই যে ডিজাইনটা নতুন লাইনে চলে আসছে এন্টার দিছে নতুন লাইনে চলে আসছে এখন পেজটাকে সেভ করি আমি যদি পেজটাকে রিলোড দেই দেখেন কোনো চেঞ্জ নাই এই যে স্পেশালি ইন দ্য রুরাল সেক্টর দ্যাট মিনস আপনি নোটপ্যাডে যখন আপনি এন্টার দিচ্ছেন নোটপ্যাডে ডিজাইনটা ঠিকই নিচে নামছে লেখাগুলো নিচে নামছে বাট এক্স টি এম এল কিন্তু বুঝতেছে না আপনি ওকে লাইন ব্রেক করতে বলছেন আপনি এইচ টি এম এল কে যে লাইন ব্রেক করতে ব্রাউজারকে যে বলছেন যে তুমি এইখান থেকে লাইনটা ব্রেক করো সেটা সে বোঝে নাই কিন্তু নোটপ্যাড প্লাস প্লাস বা এডিটরটা বুঝছে যে আপনি স্পেশালি এইখান থেকে লাইনটাকে ব্রেক করে দিয়েছেন তাহলে এইচ টি এম এল কে বোঝানোর জন্য কি লাগে তাহলে আমরা এই জিনিসটা এই পরীক্ষার মাধ্যমে এই জিনিসটা বুঝলাম যে আপনি কম্পিউটারের স্পেস সরি এন্টার বাটন প্রেস করে কোনো লাইন ব্রেক করতে পারবেন না এইচ টি এম এল এ এইচ টি এম এল এ প্রদর্শন করার জন্য এন্টার প্রেস করে কম্পিউটারের এন্টার কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করে আসলে লাইন ব্রেক করতে পারবে না লাইন ব্রেক করার জন্য এইচ টি এম এল এ আলাদা ট্যাগ আছে ওই ট্যাগটার নাম হচ্ছে বিয়ার আর আমি বলতেছিলাম ক্লাসের শুরুতেই যে মোস্ট মানে ম্যাক্সিমাম এইচ টি এম এল ট্যাগের স্টার্টিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ আছে কিন্তু কিছু ট্যাগ আছে যাদের স্টার্টিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ নাই তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিয়ার তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিয়ার এখন দেখেন আমি এই লাইনটারে আবার আগের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি এই লাইনটারে আমি আর এখন এইভাবে এন্টার দিয়ে ব্রেক করব না দেখেন এই যে লাইনটা আগের জায়গায় চলে আসছে এই গেল এই যে এই লাইনটা আগের অবস্থায় চলে আসছে এখন দেখেন আমি লাইনটা ব্রেক করতেছি এইচ টি যেভাবে আমাকে করতে বলে আমি বলছি বিআর এইচ টি এমএল এর একটা স্পেশাল ট্যাগ যে এটা একটা ক্লোজিং ট্যাগ নাই তাহলে কিভাবে স্টার্টিং ট্যাগ যেভাবে এইভাবেই দিবেন লেস দেন সাইন বিআর ট্যাগ এর নাম এরপর হচ্ছে গ্রেটার দেন সাইন এইটা দিলেই কাজ হয়ে গেল এখন আমি সেভ দিচ্ছি এটা হচ্ছে বিআর ট্যাগ আমি বলছি যে এই ট্যাগের ক্লোজিং ট্যাগ নাই এইচ টি এম এল এর ম্যাক্সিমাম ট্যাগ এর ক্লোজিং ট্যাগ আছে কিন্তু কিছু ট্যাগ আছে যাদের ক্লোজিং ট্যাগ নেই তার মধ্যে বিআর হচ্ছে একটা বিআর ট্যাগ এর ক্লোজিং ট্যাগ নেই পেজটাকে সেভ করেন পেজটাকে লোড দেন দেখেন অটোমেটিক লাইন নিচে চলে আসছে
এই থেকে আমরা শিখতে পারলাম যে HTML এ লাইন ড্র্যাগ করার জন্য বিআর ট্যাগ ইউজ করা হয় দেখেন আমরা বিআর ট্যাগটা যেভাবে লিখেছি এভাবে কিন্তু কাজ করেছে এটা এটা কিন্তু ঠিক আছে লেখা যেহেতু এটা ক্লোজিং নাই স্টার্টিং ট্যাগ এইভাবেই দেয় এইভাবে ঠিক আছে এইভাবে ঠিক আছে কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আসলে এইভাবে না ইউজ করে একটা স্ল্যাশ ইউজ করা শেষে প্রথমে না শেষে স্ল্যাশ ইউজ করা সাধারণত ক্লোজিং ট্যাগ এর প্রথমে আমরা স্ল্যাশ ইউজ করি কিন্তু এটা শেষে ক্লোজ করতে হবে কারণ এটা আসলে স্টার্টিং এবং স্টার্টিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ একটাই আপনি যেভাবে আমি যেভাবে লিখছি এভাবে কাজ করতেছে আমি আপনাদেরকে দেখাইছি আউটপুটে দেখেন শুধু বিআর লেস দেন এবং গ্রেটার দেন সাইন দিয়ে বিআর কাজ করতেছে ওকে ফাইন সম্পূর্ণ ঠিক আছে কোনো প্রবলেম না এটা ভুলও না এটা কিন্তু ভুল না এটা ঠিক আছে মানে ঠিক আছে এটা এটা ভুল হবে না দিলে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস হচ্ছে একটা স্ল্যাশ দেওয়া না দিলেও ভুল হবে না তবে স্ট্যান্ডার্ড যদি মেনটেন করতে চান একটা স্ল্যাশ দেওয়া উচিত ঠিক আছে তাহলে আমি বিআর এর মধ্যে একটা স্ল্যাশ দিলাম এখন পেজটাকে লোড দিয়ে দেখবেন কোনো ধরনের চেঞ্জ নেই ওইটাই ওই ওইটাই আছে তার মানে আপনি স্ল্যাশ ছাড়াও লিখতে পারেন স্ল্যাশ সহ লিখতে পারেন আপনার ইচ্ছা তবে স্ল্যাশ সহ লেখাটাই ভালো তাহলে এস টি এম এল এর একটা ট্যাগ দেখলাম যার কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নাই আর একটা ট্যাগ দেখব এস টি এম এল এর এখন যার কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই এতক্ষণ আমরা যে ট্যাগ গুলো দেখেছি আমরা অলমোস্ট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এগারোটা ট্যাগ এস টি এম এল এর আমরা সরি বারোটা ট্যাগ দেখেছি এই পর্যন্ত বারোটা ট্যাগ এর মধ্যে অনলি একটা ট্যাগ আছে যার কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই এখন আর একটা ট্যাগ দেখবো যার ক্লোজিং ট্যাগ নেই সেই ট্যাগটার নাম হচ্ছে এই চার এই চার আসলে কি করে এই চার হচ্ছে একটা হরিজেন্টাল লাইন ক্রিয়েট করে আমি পেজটাকে সেভ দিচ্ছি এই যে এই চার যেহেতু এটা ক্লোজিং ট্যাগ নাই তার মানে হচ্ছে এইটা এইটা দিতে হবে না ক্লোজিং ট্যাগ বলতে আমি বলতে যাচ্ছি এইটা এই চার লিখলেই হবে এইটা দিতে হবে না এটা নাই সো এই চার দিলেই আপনি যখন সেভ দিবেন তখন পেজটাকে যদি লোড করেন এই যে দেখেন একটা হরিজেন্টাল লাইন ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে এই যে এই লাইনটা ছিল না দেখেন আমি এইচআর মুছে দিচ্ছি এইচআর এর কাজটা বোঝানোর জন্য এইচআর মুছে দিচ্ছি কেটে নিলাম পেজটাকে সেভ করলাম এই যে দেখেন লাইনটা এই লাইনটা চলে যাবে এখন দেখতে পাচ্ছেন আশা করি পেজটাকে লোক দিই এই যে লাইনটা নাই চলে গেছে আবার যদি ওইটার আন্ডু করি বা আন্ডু কন্ট্রোল জেড দিলে আন্ডু হবে অথবা আমি লিখেই দিচ্ছি হাতে লেস দেন সাইন সরি এইচআর গ্রেটার দেন সাইন ঠিক আছে এরপরে পেজটাকে সেভ দেই আবার দেখলাম এই যে এই দুইটা ইয়ের মাঝে একটা লাইন ক্রিয়েট হবে এই যে চলে আসছে তাহলে এইচআর ট্যাগ দিয়ে একটা হরিজেন্টাল লাইন ক্রিয়েট করা ওই যে বললাম যে এইচআর যেভাবে দিছি এটা ঠিক আছে এটা দিলে কেউ বলতে পারবে না এটা ভুল হয়েছে আপনি স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস করতে চাইলে এখানে একটা ফ্ল্যাশ দিবেন দুইটাই ঠিক আছে দুইটাই ঠিক আছে কোনোটাই ভুল না স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস হচ্ছে এইচআর এ স্ল্যাশ দিয়ে লেখা যেহেতু এটার ক্লোজিং ট্যাগ নেই তাহলে আমরা আজকে টোটাল তেরোটা ট্যাগ দেখলাম যে ট্যাগের দুইটা ট্যাগ হচ্ছে স্টার্টিং ট্যাগ আছে ক্লোজিং ট্যাগ নেই এরকম দুইটা ট্যাগ হচ্ছে বিআর এবং এইচ আর মাঝে মাঝে ক্লাসের মাঝে মাঝে বিভিন্ন পোর্শনে যাই জিজ্ঞেস করবো যে ক্লোজিং ট্যাগ নাই এরকম দুই তিনটা ট্যাগের নাম বলে ঠিক আছে সিরিয়ালি জিজ্ঞেস করবো আপনার বলতে হবে এনিভাই আজকে আমি জাস্ট করাবোই আর আজকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেবো অনেকেই আপনারা করে ফেলছেন যারা করেন নাই তারা তাদের পিসিতে তিন ভিউয়ারটা ইনস্টল করে নেবেন আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি টিম ভিউয়ারটা ইনস্টল করে নেবেন আমরা মাঝে মাঝে ক্লাসে কাজ দিব ক্লাসে বসেই কিছু পোর্শন করায় কাজ দিব এই কাজগুলো আপনারা ক্লাসে বসে করবেন আমরা টিম ভিউয়ারে দেখব অনেকেই জানেন টিম ভিউয়ার কিভাবে ইউজ করতে হয় ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দেব নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আজকে আপনি দেখে নেন জাস্ট হচ্ছে ডাউনলোড করবেন এটা হ্যাঁ আমি লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি আমি টিম ভিউয়ারের লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি যাদের দরকার ডাউনলোড করে নেবেন এটার আসলে ভার্সন আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে না ওই ওর মতো ভার্সন ডিটেক্ট করে ওইটা ওই অনুযায়ী নাও আপনাকে বলে দিতে হবে না কোন ভার্সন আপনি জাস্ট ক্লিক করলেই ও আপনার জন্য কম্পিউটেবল ভার্সনই ডাউনলোড করবে আচ্ছা এই ভার্সনের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি সরি ডাউনলোডের লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আপনারা আপনাদের পিসিতে দয়া করে আজকেই এটা ডাউনলোড করে এখন না ক্লাস শেষে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন এটা হচ্ছে টিম ভিওয়ার সরি অনেকেই ইনস্টল করেছে গত ক্লাসে আজকে আপনারা করে নেবেন আজকে কিন্তু আমি একেবারে নতুন থেকে শুরু করেছি লাস্ট ক্লাসে যা দেখাইছিলাম ওটা পিছনের ক্লাসেই শেষ আজকে একেবারে নতুন করে শুরু করেছি আমি ধরে নিছি পিছনে আপনারা কোনো ক্লাস করেন না একেবারে
एप्लीकेशन टा डाउनलोड करें इंस्टॉल करो ओ अरेक टा इम्पोर्टेन इनफॉरमेशन जेटा दीते बोले जात बोले गए सिलम आपने इंस्टॉल करा शामोए अवश्य ही ये रोको में एक ऑप्शन आता है ये ऑप्शन टा सिलेक्ट करो जेटा अच्छे पर्सनल एंड नॉन कमर्शियल ये रोको मना है यूज ओनली ये टाइप एक ऑप्शन दो तीन तीन टा ऑप्शन आता है जो कम पार्सनल कर बैन ना समथिंग अरे एक आधार गुन है ये दोनों किसी एक ऑप्शन है आपने प्रथम ए ए चली बैन मैंने जो पार्सनल नॉन कमर्शियल यूज ए चली बैन एक ही वर्शन जो दी ना हो शॉकोलेट जो दी एक ही वर्शन में डाउनलोड ना हो जाले ये करते समस्या है कम्युनिकेशन और आपने जो दी भूले कमर्शियल नाम फैलाने सो खुद ही इम्पोर्टेन्ट एट टीम व्यू एंड इंस्टॉल दिया शो में आपने एक तरह जगह आपने के सिलेक्ट सिलेक्ट कोई दिते बोल दे जे कौन वर्षन है जेते जाते माने कौन की भावे आपने यूज़ करते जाते हैं टीम व्यू आ तो अपन आपने बोल दें पार्सनल नॉट कमर्शियल यूज़ आशा करूँ बुस्ते बुस्ते ब आशा पशी एक टू शामों में बिरोध नहीं है पास में बदोश में आपना दिल के बोल दो जब आपने एक टू प्रैक्टिस करें आमी जस्ट टीम वाले देखेंगे बहुत मेरा कास्ट वाले कोरेंट हैं ठीक है ना ना होले आपने आशा आगे तो कर बनना ता होले इंशाल्लाह आम्रा शोभा ही टीम वाले इंस्टॉल करें फिर बात एकाने आशुले फॉर्मेटिंग टाइगर किसी भी देखें जब बल्लम ना इसके देखा यारों किसी को देखा ही बोलते हैं लम घंटा खाने के मध्य छेड़े दिवों के दो घंटा खाने के आशुले थियोरी का लालचना ही कोल्ला वेब 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 टेक्नोलॉजी नहीं लालचना कोल्ला आर ए जे विषय गुलो ए गुलो तो वीडियो ते आते ह� मैं एक टू ओना के हेल्प कर लेने इटा बुझाए दवा चलो आज जो देखा नहीं प्रॉब्लम हुआ नेक्स्ट क्लास में हम आपके क्वेश्चन करते बार बार अभी बुझे दिलो ये जगह प्रॉब्लम हो गई ना ताहले ऐ चीज़ लो हमारे ऐ टू को एक पर होते फॉर्मेटिंग टैग में किसी टैग देखी छोट पर देखे फल बैग बोलो ठीक है बोल्ड करें दीपो ए ये कथा रहे ये कथा रहे बोल्ड कर दो ये कथा रहे जो दी बोल्ड करते चाहे एर आगे सॉरी एर आगे लिखता होगे बी टैग और बी टैग टैग की भावे लाके स्टेमेल जानी लेस देन एवं ग्रेटर देन साइनर माचे टैग के नाम लिखता है स्टेमेल टैग लिखता है लेस देन एवं ग्रेटर देन साइनर अम्म यार बार बोलते सी जे वर्ड जे सेंटेंस बाजे लेटर टके अम्म रा बोल्ड करते जाती तार प्रथम में बी टैग एवं शेषे बी टैग के क्लोजिंग करता हूँ बी क्लोज करे दिलाम पेस्ट के सॉरी सेव कोल्लाम एवं लोड दिलाम पेस्ट के देखें इकन आउटपुट चले आज ची ऐ ये वन परेंसिंग बाकी टा बोल्ड होएगा से ठीक ह� ये चुनो ना एक टा वर्ड वर्ड एर मोतो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एर मोतो एर परे ये बोल्ड करा जाए आरेक टा वर्ड दिए शेटा वो मैं देखा दीच्छी आरेक टा की बोले आरेक टा टैग दिए हाँ बोल्ड बोल्ड करा जाए दो टा टैग दिए आरेक टा टैग होच्छे स्टेमलर स्ट्रॉंग स्टेमलर आरेक टा टैग होच्छे स्ट्रॉंग इस चीज़ में ले आरेख का टैग होच्छे स्ट्रॉंग जेटे दिया आश्लो आपने ऐसे सेव करते हैं मैं स्ट्रॉंग आगे लिखला बंग स्ट्रॉंग पॉरे लिखला एकों जेटर आगे बंग पॉरे स्ट्रॉंग लिख सी शेरा उधर बंग बोल्ड होएगी सी ऐसे लेकिन कॉन्फ़ेरेंसिंग यार आगे लिख सिलम बोल्ड टैग आर ऑलवेज बीन कंसीडर्ड जस्ट अमी जस्ट अपने टेक तो धारणा दीच्छी बोले रखते सी जोकन अपनी एसीओ जन्नो हाइलाइट कर बैन एसीओ जन्नो कोनो कीवर्ड बाकोनो सेंटेंस बाकोनो वर्ड के अपनी हाइलाइट कर बैन तो आपको ना अपनी यूज़ कर बैन अच्छे स्ट्रॉंग अपना उद्देश्य था क्या ब्राउज़र के बोचानो जन्नो जेटर � 
ভিজিটরকে চোখে দেখানোর জন্য যে এটা একটু হাইলাইট করে দেখাবেন বোল্ড করবেন তখন আপনি ইউজ করবেন বি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বোল্ড করার জন্য বি ইউজ করবেন যখন আপনার উদ্দেশ্য থাকবে এটা বোল্ডই না শুধু প্লাস পাশাপাশি আমাকে ব্রাউজারকেও দেখাইতে হবে ব্রাউজারকেও বলতে হবে যে এটা ইম্পর্টেন্ট তখন আপনি ইউজ করবেন স্ট্রং ক্লিয়ার আশা করি ঠিক আছে এটা আসলে এসিওর একটু ফ্যাক্টর আর এসিও সম্পর্কে একটু আলোচনা পরে পরে নেক্সট ক্লাসে পড়বো না আমি আজকে আর পড়বো না আজকে জাস্ট আর একটা দুই একটা ট্যাগ দেখায় আর শেষ করে দিলেন সামনে এরপরে আসতেছে হচ্ছে আপ মার্কেট টেকনোলজি আপ মার্কেট টেকনোলজিটাকে আমি করবো হচ্ছে ইটালিক ইটালিক ট্যাগ ইটালিক করার জন্য কোনো লেটার কোনো ওয়ার্ড বা কোনো সেন্টেন্সকে ইটালিক করার জন্য আই ট্যাগ ইউজ করা হয় আমরা জানি এস টি এম এল এর ট্যাগগুলো শুরু করতে হয় লেস দেন সাইন দিয়ে এরপর হচ্ছে ট্যাগের নাম আই এবং ক্লোজ করতে হয় গ্রেটার দেন সাইন দিয়ে দেখেন যখন আমি এটা লিখলাম আই এবং আমি ক্লোজ করতেছি আপ মার্কেট টেকনোলজি টেকনোলজি পর্যন্ত আমি চাচ্ছি এটা লিখ হবে তাহলে ক্লোজ করব লেস দেন সাইন স্ল্যাশ আই ট্যাগ এরপর হচ্ছে গ্রেটার দেন সাইন ক্লোজ হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আই ট্যাগের ক্লোজ হয়ে গেল এখন আমি পেজটাকে সেভ করে যখন লোক দিব ব্রাউজারে তখন দেখবেন এই যে আপ মার্কেট টেকনোলজি এই কথাটা ইটালিক হয়ে যাবে মানে একটু বাঁকা হয়ে যাবে আর কি ইটালিক হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে আশা করি এখন ফ্রন্ট মানে সোজা আছে লোন দিয়ে পেজটাকে বাঁকা হয়ে যাবে এই যে ইটালিক হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে ইটালিক করার জন্য কোনটা ইউজ করা হয় ইটালির জন্য ইউজ করা হয় ইটালিক করার জন্য ইউজ করা হয় আই টেন যেটা আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডেও ইউজ করি ঠিক আছে আবার ইটালিক করার জন্য আরো একটা ট্যাগ আছে যে ট্যাগটা এখন আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে দ্য রিচ দ্য রিচ পর্যন্ত আমি দেখাচ্ছি ইটালিক করব আর একটা ট্যাগ দিয়ে সেটার নাম হচ্ছে এম ট্যাগ ই এম তাহলে ই এম ট্যাগটা স্টার্ট করব কিভাবে স্টেমেলের ট্যাগ স্টার্ট করা হচ্ছে লেস দেন সাইন এরপরে ট্যাগের নাম ট্যাগের নাম হচ্ছে ই এম এরপর হচ্ছে গ্রেটার দেন সাইন এটা হচ্ছে স্টার্টিং ট্যাগ ক্লোজ করব এখানে এসে লেস দেন সাইন স্ল্যাশ ই এম গ্রেটার দেন সাইন তাহলে একটু আগে আই দিয়ে ইটালিক করলাম এখন আমরা ই এম দিয়ে ইটালিক করব ঠিক আছে সেম দেই পেজটাকে লোড দেই দা রিচ দেখেন আপ মার্কেট টেকনোলজি এবং দা রিচ দুইটাই ইটালিক হয়ে গেছে দুইটার মধ্যে ওই যে ওই একটু আগে যে বোল্ড আর স্ট্রং এর মধ্যে পার্থক্য ছিল এটার মধ্যে এরকম একটু পার্থক্য আছে যখন আমি জাস্ট সাধারণ অর্থে ইটালিক করব তখন আমার উদ্দেশ্য তখন আমি ইউজ করব হচ্ছে আই সাধারণ অর্থে যখন ভিজিটরের জন্য জিনিসটা কোনো কন্টেন্টকে ইটালিক করব তখন আমি আই ইউজ করব যখন আমার ইটালিক করার পাশাপাশি ব্রাউজারকে বুঝাইতে হবে এটা ইটালিক প্লাস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তখন আমি ইউজ করব হচ্ছে ই এম এটা হচ্ছে এমফাসাইজ এমফাসাইজ করার জন্য আসলে ই এম ইউ ই এম ইউজ করা ই এম টেন তাহলে আমরা এখন দেখলাম স্ট্রং এবং বি দিয়ে করা হয় বোল্ড এবং ইটালিক করা হয় হচ্ছে আই এবং এমফাসাইজ ট্যাগ ই এম ট্যাগ তাহলে এইচ টি এম এল এর ফরম্যাটিং ট্যাগের মধ্যে নতুন চারটা ট্যাগ দেখলাম ইটালিক ইটালিক করার জন্য আই এবং এমফাসাইজ ই এম আর বোল্ড করার জন্য বি এবং স্ট্রং আরও কিছু ট্যাগ আজকে আর দেখাবো না আজকে মনে হয় অনেকে দুজন যারা নতুন আছেন তাদের জন্য অনেক বড় ক্লাস হয়ে গেছে ঠিক আছে বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবেন যদি চান আমরা এই ফাইলটা দিয়ে দিতে পারি যদি আপনারা বলেন যে ফাইলটা দিয়ে দিতে আচ্ছা আমি দিয়ে দিব সমস্যা নেই এই ফাইলটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের ইমেইলে মেইল করে দিচ্ছি আপনারা এই ফাইলটা দেখে একটু বাসে প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ নেক্সট ক্লাস হবে আমাদের মঙ্গলবার শিওর হয়ে নেই হ্যাঁ মঙ্গলবার ঠিক আছে আমি কোনে চারটা বলি বলছিলাম হচ্ছে এতদিন হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে যে অনেকে নতুন করে এসে ওই এই জিনিসটা অ্যাডজাস্ট করতে একটু সময় লাগে এই জন্য আমি কোনো চারটা কোনো চারটা বলতেছিলাম হ্যাঁ তো ক্লাস আমরা চেষ্টা করবো জাস্ট মানে এক্সাক্ট চারটার সময় স্টার্ট করার জন্য এই জন্য চেষ্টা করবেন চারটার দশ মিনিট আগে আসার জন্য আমি ঠিক আছে যদি দেখেন যে চারটার দশ মিনিট আগে ট্রেইনার বা কেউ আসে নাই তাহলে আপনি বের হয়ে যায় না যদি ফ্রি সময় থাকে আপনি বসে থাকবেন অনলাইনে চলে আসবে চারটার মধ্যে কোনো ইমার্জেন্সি প্রবলেম ছাড়া আমরা সবাই চেষ্টা করবো অনলাইনে থাকার চারটা সরি তিনটা পঞ্চাশ মিনিটে দশ মিনিট আগে চেষ্টা করবো আমরা অনলাইনে চলে আসার চারটা থেকে এক্সাক্টলি আমরা ক্লাস শুরু করবো আমার কথা আশা করি সবাই শুনতে পাচ্ছেন আগামী মঙ্গলবার আগামী মঙ্গলবার বিকাল তিনটা পঞ্চাশ মিনিটে সবাই উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবেন আমি মুখে বললাম যদি কেউ না শুনে ও সরি পারবিন শুনতেছেন না পারবিনের জন্য আমি বলে দিচ্ছি আবার নেক্সট সরি বাংলায় লেখি আগামী হবে 
equipar cliente. আচ্ছা পারভিন 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 দেখি আছে কিনা উনি কারণ উনি উনি আসলে ভুল করছে উনি গেস করছিল নেক্সট ক্লাস হবে হচ্ছে মঙ্গলবার মঙ্গলবার থেকে ক্লাস শুরু হবে পারভিন শুনছে পারভিন মেসেজ দেখতে পাচ্ছেন পারভিন আচ্ছা মেসেজ হয়তো বা উনি অনলাইনে আচ্ছা আচ্ছা আগামী ও আচ্ছা সবাই তো আছেন আচ্ছা আমরা ঈদের ব্যাপারটা নেক্সট ক্লাসে সমাধান করব না হ্যাঁ ঈদের ঈদের ছুটিটার ব্যাপারে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করে সবার যেন সবার জন্য সমস্যা না হয় এই ধরনের একটা ডেট সিলেক্ট করব এই ধরনের একটা রেঞ্জ সিলেক্ট করব ঠিক আছে পঁচিশ তারিখে বাড়ি যাবেন নেক্সট ক্লাস কবে করতেছে একটু দেখবেন আপনারা নেক্সট ক্লাস হচ্ছে বাইশ তারিখ সমস্যা নেই বাইশ তারিখ বাইশ তারিখ আমরা ডিসকাস করবো বাইশ তারিখ তেইশ তারিখ ক্লাস আছে আপনি পঁচিশ তারিখ যাবেন তার মানে সমস্যা নেই তাহলে নেক্সট ক্লাস করাই শেষ করে দিব না সমস্যা নেই কিসের লিঙ্ক দেব ও হ্যাঁ হ্যাঁ লিঙ্ক দিচ্ছি লিঙ্ক দিচ্ছি না না আপনারা সবাই যেন ক্লাস করতে পারেন কারো যেন মিস না হয় সেই জন্যই তো আপনি বললাম আমাদের কোন এসিও সিপিএ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্স নাই এসিও এবং গ্রাফিক ডিজাইনটা স্টার্ট করব নেক্সট ইয়ার থেকে কারণ আমাদের এখন অনলি দুইজনই আছে ওনারা আসলে প্রচন্ড বিজি কাজ নিয়ে সো নতুন ট্রেনার নিয়ে আমরা নেক্সট ইয়ার থেকে শুরু করব এসিও এবং গ্রাফিক আর সিপিএ মার্কেটিং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এগুলোর ট্রেনিং ইনশাল্লাহ আমরা কখনই শুরু করব না মানে আমাদের ইচ্ছা আছে আমরা কখনোই এগুলো করব করাবো না জাস্ট এসিও আর ইয়েটা গ্রাফিকটা শুরু করবো নেক্সট ইয়ার থেকে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে ও আচ্ছা গ্রুপটা গ্রুপটার ব্যাপারে বলছিলেন না 
আচ্ছা গ্রুপটা দিচ্ছি তার আগে আজকের মত মোটামুটি ক্লাস শেষ আমি ফাইলটা সবাইকে এই চ্যানেলে যে ফাইলটা আছে আমি চেষ্টা করব সবাইকে মেইল করে দেওয়ার জন্য আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে नेक्स्ट ক্লাস আমি আশা করি সবাই শুনছেন नेक्स्ट ক্লাস হবে হচ্ছে মঙ্গলবার ঠিক আছে नेक्स्ट মঙ্গলবার বিকেল 4টায় আপনারা চেষ্টা করবেন তিনটা পাঁচটার মধ্যে সরি তিনটা 50 এর মধ্যে চলে আসতে আমি এই ফাইলটা ইয়ে করে দিচ্ছি বিশেষ করে যারা বিগিনার তাদের জন্য কাজে লাগবে আজকে যারা নতুন ক্লাস করেছেন বাসা একটু প্র্যাকটিস করবেন এর মধ্যে একজন তো চলে গেছে পারভিন উনি ফাকি বাস টাইপের একটু বাসা ইয়ে করে না প্র্যাকটিস করে না আর জাহিদ ভাই হয়তো বা আপনার লেভেলটা আমি আসলে জানি না হয়তো বা আপনি কিছু জানেন আগে থেকেই এখানে দুইজনের অবস্থা আমি জানি একজন হচ্ছে রনি আর একজন হচ্ছে সাইফুর ভাই না কি যেন হ্যাঁ সাইফুর ভাই সাইফুর ভাই ওনারা আসলে অনেকটাই জানেন আগে থেকেই ঠিক আছে আর এখানে একেবারে নতুন হচ্ছেন ইয়ে হ্যাঁ অ্যাভেলেবেল আছে সাইফুর ভাই অ্যাভেলেবেল ডেমো সাইট আছে পিএইচডির জন্য অ্যাভেলেবেল ডেমো সরি আমি ওপেন করে দিচ্ছি পিএইচডির জন্য অ্যাভেলেবেল ডেমো সাইট আছে ঠিক আছে আপনি কাছে অনলাইন সার্চ করলে হবে ফ্রি পিএইচডি ডাউনলোড অ্যাভেলেবেল স্যার ইয়ে পাবেন পিএইচডি ফাইল পাবেন ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আপনি ওগুলো নামেই প্র্যাকটিস করতে পারেন হ্যাঁ আর পাশাপাশি আমরা তো আসলে বেসিক থেকেই শুরু করছি আমরা আস্তে আস্তে যাবো ওই দিকে ঠিক আছে আর মোবাশিরা হেমা হোমওয়ার্ক হ্যাঁ আজকে যে জিনিসগুলো দিয়েছি স্পেশালি কোনো কাজ দিব না আজকে আসলে বাসায় দেওয়ার মতো কোনো কাজ নেই আমরা যে জিনিসগুলো দিয়েছি ওগুলো একটু প্র্যাকটিস করবে গ্রেট হ্যাঁ এই যে দেখেন তানভীর রনি রনি ভাই গত দিনের ইয়েটা করে ফেলছে ক্যালকুলেটর প্র্যাকটিস করে ফেলছে ঠিক আছে ওকে ভাই আপনি ইয়ে করেন সেন্ড করেন দেখি रिक्वेस्टिटा দেখি রনি ভাই একটা ক্যালকুলেটর তৈরি করেছে পিওর এসটিএমএল দিয়ে অন্য কিছু না সিএসএস ছাড়া দেখি ক্যালকুলেটর কেমন আছে হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম উনি করেছেন তো এখানে একেবারে নতুন হচ্ছে জাহিদ ভাই জাহিদ ভাই অবস্থা আসলে অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না উনি আসলে কোন লেভেলে আছে উনি কতটুকু এসটিএমএল সিএসএস জানেন সো আমি ধরে নিচ্ছি জাহিদ ভাই জানেন না আর মোবাশিয়া হিমা হেমা নামে আরেকজন আপু আছে আমাদের সাথে আমি ধরে নিচ্ছি উনিও জানেন না একেবারেই তো আজকের ফাইলটা আপনাদের দুজনকে বিশেষভাবে আমি পাঠিয়ে দিব আপনারা দুজন একটু বাসায় দেখবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন এইটুকুই নতুন কোনো কাজ নেই এইটুকু আপনারা নিজেরা তৈরি করেছেন এরকম একটা ফাইল আমাকে দিবেন নেক্সট ক্লাসে দেখবো আমি যে আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করেছেন কোথাও কিছু বুঝতে প্রবলেম হলে অবশ্যই আমাকে কোথাও যদি বুঝতে প্রবলেম হয় আমাকে নেক্সট ক্লাসে যে বললে আমি ওইটা আগে সলভ করে এরপরে আমরা ক্লাস কন্টিনিউ করব হ্যাঁ শুরু করেছি আপনি পাসওয়ার্ডটা দেন লাগবে মনে হয় নাকি হ্যাঁ পাসওয়ার্ড লাগবে রনি কাইন্ডলি পাসওয়ার্ডটা দেন रात कथा दीब हाँ 
আচ্ছা এটা কি আমার ফাইল আমার এখানেতে পাঠাইতে বলতেছেন নাকি আপনার এখানেতে পাঠাইতে বলতেছেন ডেস্কটপ ইউনিক কম্পিউটার লোকাল কম্পিউটার এই মত হচ্ছে আপনারটা না এটা মনে হয় লোকাল হ্যাঁ বুঝছি দাঁড়ান দেখতেছি একটু আর কোথায় আছে ভাইয়া ডেস্কটপে আপনার এই ফাইলটা কোথায় আছে ডেস্কটপে ডেস্কটপে ঢুকলাম কোথায় কোন ফোল্ডারটা নাম বলেন रखबो चलतेडिंग प्रत्येक